সম্মানিত এলাকাবাসী আজকে গভীর রাত্র পর্যন্ত যারা এখানে বসে আছেন আমার আশেপাশে আমার বড় ভাইরা যারা আছেন আজকের মহতি মজলিসের সভাপতি যারা এবং এই দিন দেওয়ার ভাই যারা আমার মহব্বতে আমাকে ভালোবেসে আজকে তখন পর্যন্ত বসে আছেন সবাইকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই মজলিসটি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন ওই মজলিসে অন্তর্ভুক্ত করেন যে ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে যখন কোনো বান্দারা কোথাও বসে আল্লাহর জিকির আল্লাহর জিকির করতে থাকে তখন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সেখানে ফেরেস তারা সেগুলোতে ডানা বিছিয়ে রাখেন এবং সেখানে আল্লাহ তালার রহমত নাজিল হয় আল্লাহর কাছে যারা আছে তাদের কাছে আল্লাহ তালা তাদের কথা স্মরণ করেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ যেন আমাদের এই মজলিসটাই কবুল করেন বল আমিন আমি কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছি সব শেষের আয়াতগুলো আমি ব্যাখ্যা করব ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা বলছেন দুটি আয়াত সুরা কাহাফ এই আয়াতের এই সুরা কাহাফের সর্বশেষ পৃষ্ঠা থেকে আয়াতগুলি তেলাবাদ করেছি আমার উদ্দেশ্য মানব জীবনের সফলতা বলা মানব জীবন সবাই চায় সফল হতে সফলতা সবাই চায় কে না চায় কেউ চায় দুনিয়ার সম্পদ দিয়ে সফল হতে কেউ চায় সন্তান সন্ত দিয়ে সফল হতে কেউ চায় নিজের চাকরি জীবনে সফল হতে কেউ চায় কিছু একটা করে বাড়ি গাড়ি করে সফল হতে চায় আল্লাহর দরবারে কিন্তু এটা সফলতা নয় আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যাকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে সে তো সফল কাম হল এই জন্য ইমানদার তার সারা জীবনের কষ্ট এই জন্য করে জান্নাতে যাবে ঠিক কিনা বলেন যদি জান্নাতে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে জান্নাতের কাজ করতে হবে জান্নাতের কাজ কোথায় পাওয়া যাবে জান্নাতের কাজ জান্নাতের কাজ আপনি আমি যদি দুনিয়াতে আল্লাহর বিধানের বাইরে চলি জান্নাত পাওয়া কিন্তু যাবে না জান্নাতের কাজ করতে হলে এমন কথা এমন কাজ এমন আমল করতে হবে যে আমলের কথা আল্লাহ এবং তার রসুল বলেছেন ঠিক কিনা বলেন দেখুন এই আয়াতগুলি তো আল্লাহ তালা বলছে যারা ইমান আনবে এবং আমলে সালেহ করবে তাদের জন্য আল্লাহ তালা ফেরদাউস জান্নাতুল ফেরদাউস রেখেছেন মেহমানদারি হিসাবে মেহমানদারির জন্য আল্লাহ তালা ব্যবস্থা করে জান্নাতুল ফেরদাউস বলেছেন যে একজন মানুষ যখন মসজিদে আসে এবং মসজিদ যায় 
কুল্লামা গাদা ও রাহা তখনই মসজিদের দিকে গেলে তার জন্য আল্লাহ তালা জান্নাতের মেহমানদারি ব্যবস্থা করেন আপনি চিন্তা করে দেখুন কত মেহমানদারি আপনার যোগ হয়েছে শুধু না জানার কারণে যোগ হয়নি জানতে হয় পেতে হলে কিছু জানতে হবে যদি আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ইমান আপনার থাকে তাহলে আমলের সালেগুলি কাজে লাগবে ঠিক কিনা বলেন ঠিক যদি ইমান না থাকে আপনার আমলের সালে কোনো কাজে লাগবে না যত আমলই করেন না কেন যত ভালো কিছুই করেন না কেন ইমানের ঘাটতি হয়েছে আপনার আমল কোনো কাজে লাগবে না কোনো কাজে লাগবে না ইমানের ঘাটতি মানে সব ঘাটতি এই জন্য ইমান এমন একটা জিনিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম জীবনের নবুয়ত পাওয়ার পর থেকে দশটা বছর কটা বছর দশ বছর শুধুমাত্র ইমানের দাওয়াত দিয়েছে আমলের দাওয়াত দেয়নি ইমানটা এত গুরুত্বপূর্ণ কেন বলছি জানেন আমরা আমল কি কি করি সলাদ সাউম জাকাত হজ এগুলি তো এগুলি ফরজ হয়েছে সব দশ বছরের পরে নবুয়তের দশ বছরের সময় যখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম তিনি মেহরাজে গেলেন মেহরাজে গিয়েছেন তখন সলাদ ফরজ হয়েছে এর আগে সলাদ ফরজ হয়নি এর আগে সলাদ ফরজ হয়নি জাকাত তো মদিনে আসার পরে হয়েছে সব মদিনে আসার পর হয়েছে হজ হয়েছে একেবারে রসুলের জীবনের শেষ প্রান্তে নবম বছরে এসে তাহলে কোন কাজটির জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন কি কাজ ইমান ইমান যেই কাজের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম বাজারে যেতেন বাজারে গিয়ে মানুষকে বলতেন হে মানুষেরা বলো লাহ তাহলে সফল কাম হতে পারবে লাহিল্লাহ প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন লাহিল্লাহ প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন আমরা এখন লাহিল্লাহ প্রতি আহ্বান জানাই কিন্তু লাহিল্লাহ অর্থ তো বুঝি না লাহিল্লাহ অর্থ বুঝি না লাহিল্লাহ যে কি বুঝাচ্ছে এটা তো বুঝি না কিন্তু জিকিরও করি সকাল বিকাল জিকিরটা কিন্তু কম করি না সবাই করি উচিত উত্তম জিকিরের মধ্যে একটি হচ্ছে লাহিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছে সবচেয়ে উত্তম জিকির হচ্ছে লাহিল্লাহ আফজাল দিকরে লাহিল্লাহ কিন্তু অর্থ না বুঝি ইমান কেমনে হবে এই জন্য মক্কাতে যারা মারা গেছে কি চিন্তা করে এক ওয়াক্ত সরা তো পড়েনি ফরজ হয়নি তাদের উপর ফরজ হয়েছে দশ বছর পরে নব্বতে দশম বছরে মেরা যে রাত্রিতে সালাত ফরজ হয়েছে পঞ্চাশ ওয়াক্ত থেকে পাঁচ ওয়াক্ত আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বারবার গিয়ে তিনি সেটাকে পাঁচ ওয়াক্ত নিয়ে এসেছেন এর আগে কিন্তু ফরজ সরাত এইভাবে ছিল না পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ ছিল না তিনি সরাত পড়েছেন কিন্তু ফরজ হয়নি তখন সকাল বিকাল তিনি ফরজ সরাত পড়ছেন এমন অনেক সাহাবি আল্লাহর দরবারে শহীদের মর্যাদা পেয়ে গেছেন যারা সলাদ পড়া লাগেনি তাহলে কি নিয়ে তারা এত এত কষ্ট কেন করলেন কেন হিজরত করলেন সাহাবাই কেরাম ইমান রক্ষার্থে একবার না দুইবার গেছেন আবিসি নিয়ে হাফসা হিজরত করছেন ঠিক কিনা ঠিক কি রক্ষার্থে ইমান রক্ষার্থে এত মূল্যবান জিনিস যে জিনিসটা আপনি আমি সারা দিন যদি কোন এটার মধ্যে সময় ব্যয় করি তাহলে সেটা অবশ্যই কম হবে বেশি হবে না সেটা হচ্ছে ইমান ইমানের পিছনে যত শ্রম দিবেন তত সেটা উপকারী হবে কারণ এই ইমানের জিনিসটা কোনোদিন ইমানের জিনিসটা কোনোদিন পরিবর্তনশীল ছিল না সব সময় এটা একই ছিল আদম আলাই সাল্লাত আসসালাম হতে শুরু করে নু আলাই সাল্লাত আসসালাম প্রথম রাসুল তিনি এই ইমানের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন কি বলেছেন রব্বি ইন্নি দাঁড়াও তো 
ইন্নি দাঁড়াও তো কৌমি আমি আমার কৌমকে ডেকেছি রাত দিন রাত দিন ডেকেছি একদিন দুদিন না রাত দিন মানে রাত দিন বুঝলেন সবসময় ডাকে যাচ্ছে উনি কত বছর ডাকছে জানেন নয়শো পঞ্চাশ বছর সলাতের দিকে নয় জাকাতের দিকে নয় সম হজ দিকে নয় শুধু ইমানের দিকে ডাকছে রব্বি ইন্নি দাঁড়াও তো কৌ মিলাই না আমি যতই তাদের ডাকি ততই তারা পালায় যখনই তাদের ডাকি ততই তারা পালায় আমি যখনই তাদেরকে ডাকি যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিবে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখে কানের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকাই রাখে বুঝতে না পারে কাপড় দিয়ে মুখ পেশাই রাখে নূর ডাকে সারা দিতে হয় কিনা আবার কোন অহংকার করে পার হয়ে যায় তারপর আমি মাহফিলে মাহফিলে দাওয়াত দিয়েছি মাহফিল বলছেন এরকম মজলিসে দাওয়াত দিয়েছি ইমাম কুরতুবি বলেন যে এই জেহার অর্থ হচ্ছে মাহফিলে মাহফিলে দাওয়াত দেয়া বিরাট মেলে সমাজে দাওয়াত দিয়েছি প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছি গোপনে দাওয়াত দিয়েছি একক ভাবে দাওয়াত দিয়েছি সবার সামনে দাওয়াত দিয়েছি নয়শো পঞ্চাশ বছর দাওয়াত দিয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন অল্প কয়েকজন শুধু ইমান আছে আশি জন আশি জন ছাড়া কেউ মেনে নেই নয়শো পঞ্চাশ বছরে আশি জন ইমান আছে আল্লাহ তালা কি এদের ছেড়ে দিয়েছেন না আল্লাহ তালা তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছেন আজাব তখনই আসে যখন মানুষ ইমানের মধ্যে সমস্যা তৈরি করে আর ইমান যদি ঠিক থাকে ইমান যদি মজবুত থাকে আপনার অন্য অন্য আমল কম হলেও আল্লাহ তালা পার করে নেবে আপনাকে কিন্তু ইমানটা মজবুত করতে হবে কিন্তু ইমানটা কি বোঝার দরকার নেই দরকার আছে কিনা দরকার আছে কিনা আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমি সবাই আজ যদি কোনো কোথাও যায় বলি যে ভাই ইমানের ইমানি দায়িত্ব পালন করেন তখনই শুনবেন আপনার কিছু মানুষ বলবে আমার কি আপনি বেইমান মনে করছেন আমি কি ইমান নাই কে বলছে আপনারে কিন্তু পরীক্ষা করেন দেখবেন যে ইমান থেকে বহু দূরে মানুষগুলো বহু দূরে ইমান থেকে বহু দূরে অথচ তারা বুঝে না আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বলছেন তাদের অনেকেই ইমানের দাবি করে কিন্তু শিরিক মিশ্রিতে ইমানের দাবি করে ইমানের শিরিক মিস্ত বুঝেন আল্লাহর উপর ইমানটে আজকে বলবো ইনশাল্লাহ শুধু কি হবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে চারটা জিনিস লাগবে কয়টা জিনিস মুখস্ত যেন হয় আমাদের কোনো ওয়াজের সুর নাই এগুলো শোনার জন্য বলতেছি চারটা জিনিস লাগবে আল্লাহর উপর ইমান আনতে হলে এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার অস্তিত্বের উপর ইমান আনা দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালা তিনি আমাদের রব তিনি আমাদের স্রষ্টা তিনি আমাদের মালিক তিনি আমাদের রিজিক দাতা তিনি সন্তান দাতা তিনি বিপদ থেকে উদ্ধারকারী তিনি আমার জীবনে সব কিছু পরিচালনাকারী এটা বিশ্বাস করা ঠিক আছে ঠিক আছে এরপরে আর কোনো কোনো বাবার কাছে আর যাবেন না আল্লাহ ছাড়া ঠিক না আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে ধর্ণা দেওয়া যাবে না এটা প্রথম সবক জীবনের তিনি আমার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে আর কেউ পারবে না আর কেউ পারবে কোনো ক্ষমতা নাই কারো মানুষ যতই বলুক না কেন আসলে কেউ কিছু করতে পারে না কারোর জন্য আল্লাহ মঞ্জুর না করলে সেটা হয় না আল্লাহ আর যারা মরে গেছে তারা আপনার কিছুই উপকার করতে পারে না মরা মানুষ কোনোদিন জীবিতর কোনো উপকার করতে পারে না ইমাম আবু হানিফা রহমুল্লাহ বলছেন বাহারুর রায় কিতাবে আছে 
হেদায়ার সরা উনি সেখানে বলতেছেন যে যে কেউ মনে করবে যে কোন মানুষ কোন মানুষের উপকার করে দিতে পারে মৃত মানুষ সেই ব্যক্তি ডুবন্ত মানুষের মতো ডুবন্ত আরেকটা মানুষকে ধরতে চায় বুঝছেন কিনা ডুবে যাচ্ছেন এখন দেখি যে আরেকজন ডুবে যাচ্ছে আমি তার ধরে বাঁচতে চেষ্টা করতেছেন আল্লাহ তালা কোরআন কেন বলতেছেন আল্লাহর উপর ভরসা করতে আল্লাহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন তাহলে দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আল্লাহর যা আমাদের জন্য যা যা মঞ্জুর করেছেন তিনি ছাড়া কেউ দিতে পারে না এটা বিশ্বাস করতে হবে আমাদেরকে আল্লাহ কি মঞ্জুর করেছেন জীবন কে দিছে আল্লাহ আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা কে করে আল্লাহ আমাদের সন্তান সন্ততি কে দেয় আল্লাহ বিপদা কে উদ্ধার করে আল্লাহ এই যত কিছু আল্লাহর কাজ এগুলি আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য আমরা সাব্যস্ত করব না ঠিক আছে এরপর আর কোনোদিন বলবো না খাজারে তো দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে বলবো এটা বলবো না এটা বললে ইমান চলে যাবে চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যাবে যদি না তবা করে ফিরে আসে দ্বিতীয় হচ্ছে তাহলে একমাত্র আল্লাহ তালার কর্মগুলোকে তার জন্য নির্ধারণ করা এটা হচ্ছে রবিয়াত বলে এটা কি বলা হয় রবিয়াত তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহ তালার নাম এবং গুণ আল্লাহর জন্য স্বীকৃতি দেব আল্লাহর কোনো নামকে আরেকজনকে দিব না নাম বুঝেন কাদিরকে সর্বম ক্ষমতার অধিকারীকে এটা কোন নামের অর্থ আল কাদির এখন আপনি আল কাদির আর কেউ হইতে পারেন একমাত্র আল্লাহ হতে পারবে কে হইতে পারবে আল্লাহ রহমান কে আল্লাহ রাজাক কে রিজিক দাতাকে আপনাকে কেউ রিজিক বাড়িয়ে কমাইতে পারবে না আল্লাহ যতক্ষণ মঞ্জুর না করে ঠিক না ঠিক তাহলে আল্লাহ যত নাম আছে নাম কিন্তু নিরানব্বইটা সীমাবদ্ধ আরো বেশি আছে যত নাম আছে সবগুলি আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করবে এগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্নালিল্লাহ তিসান ওয়া তিসিন ইসমান মান আহসাহ দাখল জান্নাত আল্লাহর এমন নিরানব্বইটি নাম আছে যা দিয়ে আল্লাহকে ডাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ এর অর্থ এই নয় বসে বসে এ আল্লাহ ইয়া রহমান ইয়া রাহিম ইয়া হাইয়া কাইবিটা বলতে বল নাই কি বলবেন ইয়া আর ইয়া রহমান এর হামনি হে দয়াবান আমাকে দয়া করুন ইয়া রাজাক ওর জোকনি হে রিজিক দাতা আমাকে রিজিক দিন ইয়া গফার এ ঘুরলি হে ক্ষমাশীল আমাকে ক্ষমা করে দিন এগুলো দিয়ে ডাকার নামই হচ্ছে আল্লাহর এবাদত করা এগুলি দিয়ে প্রত্যেকটার অর্থ দিয়ে আল্লাহকে ডাকার নাম হচ্ছে আল্লাহর নামের এবাদত করা আল্লাহকে ডাকার জন্য অনেকে গান গায় কি গান গায় জানেন কি নাম ধরে ডাকবো তোমারে কেউ ডাকের নামের অভাব হয়েছে এগুলো তো হাসি তামাসার কথা এর মধ্যে বলছে কেউ গান গাইতেছে কি নাম ধরে ডাকবো তোমার নাম খুঁজে পাচ্ছে না সে কোরআনে কেরিম রসুলের হাদিসে নামের কি অভাব আছে না নাম ধরে আপনি ডাকেন আল্লাহকে ডাকে আল্লাহ কাছে চান শুধু ডাকেন না শুধু ডাকা বোঝেন আমি একবার মসজিদ নবীতে বসাছিলাম আমরা যেন মদিরাতে ছিলাম আর পাকিস্তানে দেখলাম যে বসে বসে এরকম আমি এসা কেউ করা হো বলছে আল্লাহকে নিরানব্বই নাম যে আল্লাহকে ওসকে বসে পোকারতায় ওসকে জান্নাত দাজম হতায় আমি ও তো এসা নেই ভাই ওটা তো এরকম না তার উর্দুতে বুঝাই দিলাম তার ভাঙা ভাঙা উর্দুতে আমি তার ভালো উর্দু জানি না বুঝাই দিলাম যে ভাই এরকম না রে ভাই তুমি আল্লাহকে প্রত্যেকটি নাম দিয়ে এটা দিয়ে এবাদত আছে প্রত্যেকটি নামের একটা এবাদত আছে একটা না কয়েকটা এবাদত আছে আল্লাহর নামগুলি এবাদত আছে এগুলো দিয়ে আল্লাহকে ডাকো এগুলি অন্য কাউকে দিও না কেউ যদি আল্লাহকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বিশ্বাস করে সে কি মনে করে তার আর কোনো ভালো মন্দ কেউ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে কোনো হুজুরে কোনো পীরে কোনো জিরে কোনো গাছে কোনো মাসে কেউ করতে পারবে না ক্ষমতা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া তার থেকে তাকে বিপদাবত থেকে উদ্ধার করার কারো ক্ষমতা নেই ঠিক কিনা বলেন ঠিক তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা তিন নম্বর হচ্ছে যে আল্লাহর নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকবো আর কাউকে ডাকবো না চার নম্বর হচ্ছে একমাত্র আল্লাহকে ডাকবো আল্লাহর এবাদত করবো আর কারো এবাদত করবো না এবাদত কি জিনিস 
বেশিরভাগ মানুষ তো বলে আমি তো আল্লাহর ইবাদত করি না যেই জিনিসে দুইটা জিনিস একত্র হয়ে যাবে সেটা ইবাদত হয়ে যাবে যখন পরিপূর্ণ ভালোবাসা বিনয় কারো জন্য হয় সেটা ইবাদত হয় বুঝছেন কিনা আপনি যদি কোন এই মোবাইলটার জন্য ধরেন একবারে বিনয়ে বিগলিত হয়ে গেলেন এটার ভালোবাসায় আপনি পাগল প্রায় হয়ে গেলেন আপনি এটার ইবাদত শুরু করে দিলেন এটা ইবাদত এটার নামে ইবাদত আল্লাহর সালাদ যখন আদায় করেন কি করেন বিনয়ে পড়েন না ভালোবাসে আবাদত করেন না এইটা আল্লাহ ছাড়া কেউ পাবে না কোনো দিন দুইটা জিনিস যেখানে একত্র হয়ে যাবে এটা আবাদত হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন আপনার মনে হইল যে এই যে গজার মাছগুলি ঘুরতেছে কোন এক দরবারে জানেন তো সেগুলিকে যদি কোনো আমি দেই তাহলে আমার এইভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা একবারে সব মিলাইয়া হ্যাঁ আপনি দিয়ে দিলেন আপনি ওটার আবাদত করছেন কোনো সন্দেহ নেই কিছু মানুষ এই জন্য ফুটবলের আবাদত করে কিছু মানুষ চাকরির আবাদত করে কিছু মানুষ বসের আবাদত করে কিছু মানুষ বৌর আবাদত করে কিছু মানুষ দুনিয়ার সম্পদের আবাদত করে এটা আমার কথা নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন কি বলেছেন তিনি তাই সাহাবুদ দিনার তাই সাহাবুদ দেরহাম তাই সাহাবুল খামিসা তাই সাহাবুল খামিলা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন ধ্বংস হোক দিনারের দাস দিনার বুঝছেন টাকা পয়সা স্বর্ণ মুদ্রার দাস ধ্বংস হোক দেরহামের দাস দেরহাম বুঝছেন রৌপ্য মুদ্রার দাস ধ্বংস হোক কাপড়ের দাস ধ্বংস হোক চাদরের দাস চাদরের দাস কিভাবে হয় চাদরের দাস কিভাবে হয় চাদর গায়ে দিয়ে অহংকারে ফেটে পড়তেছেন বারবার এদিকে তাকান ওদিকে তাকান যে আজকে এটা এত ভালোবাসা এটা যদি কেউ নেয় তাকে মেরে ফেলতে রাজি আছেন কিন্তু কেউ সুইতে রাজি নেই ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং বিনয় যদি কোনো কোথাও একত্রিত হয়ে যায় ওইটাই আবাদত হয় আবাদত কোনো এটার নাম নেই শুধু কেউ সৈতা লাগাবেন তা নয় শুধু সৈতা আবাদত নয় আবাদতের প্রকারের মধ্যে সবচেয়ে হিসেবে এটা প্রত্যেকটার মধ্যে দুইটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে পরিপূর্ণ ভালোবাসা এবং পরিপূর্ণ আবাদত থাকবে বুঝছেন কিনা আপনি যে দান করেন কেন দান করেন আল্লাহকে ভালোবেসে না আল্লাহর জন্য বিনিয়োগ হয়ে না তাহলে বুঝা গেল আপনি দুইটা জিনিস লাগবে আপনি হজ করেন কি জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর জন্য বিনিয়োগ হয়ে আপনি সেজদা করেন কি জন্য আল্লাহকে ভালোবেসে আল্লাহর জন্য বিনিয়োগ হয়ে একই জিনিস যদি অন্য কাউকে দেন তাহলে আপনি ইমান হারা হয়ে যাবেন আপনি ইমান শেষ আপনি একই জিনিস অন্য কাউকে দেন আপনার ইমান শেষ এর অর্থ হচ্ছে এবাদত বলতে আমরা অনেকে এখনো বুঝি নেই দেখবেন আপনি অনেকেই বিগলিত হতে 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 কি করে একটা সেজা দিয়ে দিচ্ছে কবরে এরকম আছে আছে কিনা আপনাদের এলাকা নাই আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো জায়গা তাই না আছে আমি জানি আপনার যত ভালোই বলেন না কেন এত ভালো ভালো না আছে আমি জানি এবং আশেপাশেই আছে আমি ছোটকালে এখানে আসতাম এই এলাকাতে আমার ফুফু আমাদেরকে দুনিয়ার গল্প শোনাতো আল্লাহ জান্নাত তাসিফ করুন তো আশেপাশে যা ছিল উনি সব বলতেন কোথায় কি হয় না হয় এই জন্য জানি যে আশেপাশে এরকম আছে কবর ফুজারি লোকেরা আছে ঠিক কিনা আছে আছে আল্লাহর দিন এবং কবর ফুজা একসাথে হইতে পারে না রে ভাই যদি আল্লাহরে আবাদত করবেন আরেকজনে আবাদ করবেন তো এটা একই জিনিস হয়েছে আল্লাহর আবাদ হলো না আল্লাহর আবাদত একমাত্র হতে হবে আল্লাহ কোন শরীর গ্রহণ করেন না রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা হাদিসি কুৎসিতে বলতেছেন যত অংশীদাররা দুনিয়ার বুকে কি করে জানেন অংশীদার ব্যবসা করলে আপনি কি করেন এক আমার অংশ ঠিক সাই ঠিক না ভাগ্য নেন না এই আমার অংশ যেন একটু কম না হয় আমি যেন আমার অংশ নিতে পারি কিন্তু আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা বলেছেন হাদিসে কুৎসিতে আমি কোনো অংশ গ্রহণ করি না কেউ যদি কোনো আবাদত করে আমার সাথে অন্য কাউকে সামান্যতম শরিক করেছে আমি তাকেও ছেড়ে দিই তারা আবাদত্ব ছেড়ে তারটা গ্রহণ করি না আমি কোনোদিন বুঝছেন কিনা আল্লাহ তালা অংশ নেয় না আল্লাহ তালা অংশ নেয় বরং ফাহু আলিল্লাদি আশরাক হাদিসে আসছে ওর জন্য ছেড়ে দিয়ে যার জন্য সে করেছে কিছু অংশ দুনিয়ার বুকে 
কত মানুষ আজ কি করে হজ করে চিন্তা করে কি আল হজ বলা হবে ঠিক না আছে না আছে অনেক মানুষ দান করে কি যেন জানেন দান বীর বলা হবে অনেক মানুষ দুনিয়ার বুকে চলাফেরা করে শিরিক মিশ্রিত ইমান নিয়ে চলাফেরা করছে এটা আল্লাহর দরবারে এই ইমান আল্লাহর দরবারে কখন যোগ্য নয় চারটি জিনিস যতক্ষণ পরিপূর্ণ হবে পাওয়া না যাবে আপনার ইমান আল্লাহর দরবারে কখন যোগ্য হয়নি ইমান হয় নাই আরবের মুশরিকরা আল্লাহকে মানতো কি না বলেন তো মানতো সমস্যা কি ছিল একমাত্র আল্লাহকে মানতো না তাদের সমস্যা অন্য কিছু ছিল না একমাত্র আল্লাহ ইবাদ করতো না তারা প্রস্তাবও দিয়েছিল কি প্রস্তাব দিয়েছিল ঠিক আছে আপনি কিছুদিন আমাদের আমাদের মা বোধের আবাদ করবো আমরা কিছুদিন আপনারটা আবাদ করে দিব আল্লাহ তালা গ্রহণ করছে এটা না গ্রহণ করে নাই এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনের প্রত্যেকটি অ্যাক্টিভিটিস আল্লাহর দিকে হইতে হবে অন্য কারোর দিকে হইলে আপনার ইমান শেষ আল্লাহ তালা বলছেন কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়া ওয়া মামা তিল্লাহ রবিল আলমী বলুন হে নবী ইন্না সলাতি আমার সলাত ওয়ানুসুকি আমার যাবতীয় আবাদত কোরবানি সহ আমার জীবন আমার মরণ লিল্লাহ রবুল আলমিন একমাত্র রবুল আলমিনের জন্য তার কোন শরিক নাই রসুল্লাহ সাল্লাহ বলতে বলেছেন যিনি সারা জীবন শিরকির বিরুদ্ধে সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন তাকে বলতে বলেছে ঘোষণা করতে বলেছে এর অর্থ হচ্ছে আপনার জীবনে ঘোষণা করা উচিত প্রত্যেকটা মুহূর্ত ঘোষণা করা উচিত যে আমি শিরকির বিরুদ্ধে লড়ব মোহাম্মদ রসুল্লাহ অনুসারী হব মোহাম্মদ রসুল্লাহ অনুসারী হব আমি শিরকির বিরুদ্ধে কাজ করব ঠিক আছে না আলহামদুলিল্লাহ এটাই হচ্ছে ইন্নু ইমান আনার জন্য চারটি জিনিস লাগবে যেটা এতক্ষণ বলেছি এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা যা যা তার বলেছে অন্য কাউকে দেওয়া যাবে ওইটা গায়বের মালিককে আপনার যারা আজ গায়বের জন্য পাশে কোথাও যান গণকের কাছে যান এটা কি যায় যাচ্ছে ইমান থাকবে ইমান থাকবে না ইমান শেষ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কে আল্লাহ আপনার যারা মনে করছেন অমুকে আমার কিছু একটা উপকার করে দিতে পারে হ্যাঁ উপকার করে দিতে পারি আমি কিরকম আমার সামনে আছে তার ক্ষমতা আছে এই ভাই আমার এই মোবাইলটা দাও এটা বলতে পারেন ভাই আমার ওইটা তুলি দাও এটা বলতে পারেন অনুপস্থিত অথবা মৃত কেউ আপনার কোন উপকার করে দিতে পারবে না মৃত মানুষ কোনো উপকার করতে পারে না মৃত মানুষ নিজে বিপদে আছে মহাবিপদে আছে এই জন্য রসুল্লাহ শিক্ষা দিয়েছে তার জন্য দোয়া করতে বলেছেন মৃত মানুষের জন্য দোয়া করতে বলেছেন কি দোয়া করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ বলছেন করেছেন আসে বলেছেন আল্লাহ হুম্মা হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম দারা কবি মিন আল্লাহ কবর থেকে ফয়জার বরকত দিয়ে আমাদের ভরে দিন রসুল্লাহ বলছে কোনদিন অথচ মানুষ এই দোয়াই যায় আপনি যদি কোন কবর জিয়ারত করা সুন্নত কোন সন্দেহ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু সুন্নত পালনের জন্য আপনার বাবার কবরের কাছে গেলে তো হয় না বেশি স্মরণ হবে না বাবার জন্য দোয়া করা হবে না আপনার মায়ের কবরের কাছে গিয়ে দোয়া করলে হবে না হবে কিন্তু আপনি মনে করতেছেন যে আপনার এই দোয়ায় চলবে না আপনাকে শাহজালাল আর শাহপরাণ যাইতে হইব শাহজালাল শাহপরাণ কি করবে আপনার কি উপকার করবে কোনো উপকার করতে পারবে না যদি বিশ্বাস করেন যে উপকার করবে কি হবে জানেন আপনি ইমান আরা হয়ে গেছেন যত হজ করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে যত সলাদ করেছেন সব বরবাদ হয়ে গেছে আপনার ইমানে আপনার এই একটু মূল্য নেই আপনার এই সমস্ত যা করেছেন তার কোনো মূল্য থাকবে সব শেষ হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন যেই ব্যক্তি শিরিক করবে সে তো মহা মহা মিথ্যাচার চালু করে দিল এই জন্য আপনার কোনো কোনো কিছু উপকার কোনো মৃত মানুষ করতে পারবে না জেয়ারতের নামে যা হচ্ছে সবটা ভণ্ডামি হচ্ছে জেয়ারত ইচ্ছা করলে আপনার বাবার কবর করতে মানা করছে কে বাবার যখন দোয়া করবেন জেয়ারত ইসলামের তিন কারণে অনুমোদিত একটা হচ্ছে কবরবাসীর জন্য দোয়া করা এক নম্বর কি কবরবাসীর দোয়া দুই নম্বর হচ্ছে দুই নম্বর হচ্ছে মৃত্যুকে স্মরণ করা 
তিন নম্বর হচ্ছে আখরাত মুখী হওয়া আখরাত মুখী হওয়া আর যদি বাড়তি একটা বলতে চান এটা বলবেন রসুলের সুন্নত কায়েম করে এর বাইরে কবরের জেয়ার তো রাখার উদ্দেশ্য নাই রসুল্লাহ সাল্লাম প্রথম প্রথম কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছেন রসুল বলেছেন কুন্তু নাহাই তু কুমান জিয়ারাতুল কবুর আমি তোমাদেরকে কবর জেয়ার করতে নিষেধ করেছিলাম কেন করেছে ইমার শক্ত হওয়ার জন্য যেন কবরের কাছে কিছু না বলি যখন সাহাবাহিকরা ইমার শক্ত মজবুত হয়ে গেল আলাফা জুরুহা এখন যে আরত করতে পারো আখরাতকে স্মরণ করে দিবে তোমাদেরকে কবর যে আরত করলে আখরাত স্মরণ হবেই আপনি কবরের কাছে গেলে মনে হবে যে আমি তো এই কয়দিন পরে এখানে যাইতে হবে আমার যে কোনো মুহূর্তে আমার এখানে যেতে হতে পারে তাহলে আপনি আমি কবর যে আরতের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে বেশিরভাগ মানুষ আজ যারা নিয়ে যাচ্ছে আপনাকে দূর দূরান্তে বিভিন্ন দরবারে অথবা বিভিন্ন এই জাতীয় জায়গাতে ওরা ইমান হারা করার জন্য চেষ্টা করতেছে আপনাদেরকে অনেক মানুষকে আমি দেখেছি মক্কা মদিনা থাকার সুবাদে মক্কা থেকে হজ করে এসে মদিনাতে এসে শিরিক করা শুরু করে দিয়েছে কি করলো গুনা যা ক্ষমা করছিল এখন গুনা আবার টেনে নিয়ে নিল নিজে নিজে দেখবেন বাকির গোরস্থানে যাইয়া পাথর দিয়া পকেটে নিতেছে দিয়ে একজন কেউ দেখবেন তো মাটি চুরি করতেছে কেউ সুতা চুরি করতেছে একটা ওইটা চুরি করতেছে কেউ ওইখানে পাথর বানতেছে কেউ ওইটা লাগাইতেছে কেউ দেখবেন যে আশ্চর্য জিনিস টাকা ফেলতেছে কোথায় টাকা ফেলে যান সেই দিন হামজা মদিনাতে একটা তার কবর আছে সেই দিন হামজা ওহুদের প্রান্তরে সেই ঈদ সুহাদা তাকে বলা হয় সমস্ত শহীদের প্রধান হামজা রাজি আল্লাহ হামজা ইবনা আব্দুল মুত্তালিব রাজি আল্লাহ তার কবরে কেউ দেখার আগে শুষ্কে টাকা মেরে দিয়ে চলে আসতেছে কি করবে টাকা ওই টাকা কে নিবে কবর নাকি টাকার দরকার কি দরকার টাকাটা আপনি তো ইমান আরা হয়ে গেছেন কবর ওলার কিন্তু কোনো লাভ হয় না আপনি কিন্তু একটা গতি হয়ে গেল সেটা কি হয়েছে আপনার ইমান আরা হয়ে গেছে কারণ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য এইভাবে দান করাটা কি কারো খুশির জন্য দান করা কি সিরিক আপনি সিরিক করে ফেললেন কি জন্য দিবেন অনেকে বলে থাক দিয়ে দেয় না থাক দিয়ে দেয় কোনো কথা নয় আপনি ইমান চলে যাবে আপনি দিতে পারেন না যাই চেতা করতে পারেন না ইমানদার জানবে সে কেন করবে কাজটা এই মানুষগুলো এই মানুষগুলো যে ইমান আরা হয়ে যাচ্ছে আপনাদের মনে কষ্ট লাগে না বলেন লাগে কি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এই কষ্টে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন আল্লাহ তালা কোরআন কেন বলছেন হে নবী আপনি কি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন এই জন্য যে এরা ইমানদার হয় নাই রসুল্লাহ সাল্লাম শুধু কেবল ইমানদার ইমান ইমান কেমনে ইমান আনবে এই জন্য তিনি সবসময় কষ্ট থাকতেন সবসময় একবার তিনি যাইতেন বাজারে বাজারে হচ্ছে না তারপর যাইতেন বাড়িতে বাড়িতে শুনতেছে না তারপর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসাম মক্কাবাসীদের থেকে নিরাশ হয়ে কোথায় গেলেন তাইফ হয়ে গেলেন তাইফের লোকে তাকে কি বললো শুনবেন বলতেছে আল্লাহ কি আর কাউরে দেখলো না তোমারে কেন দিল না উজিবিল্লাহ মানে অপমানজনক কথাবার্তা আপনাদের কেউ দেখবেন যে কোনো একটা ভালো ছেলে দিনের কথা বলতেছে তার কাছে মনে হবে তো ছোট ছেলে কি বলে অনেকে দেখবেন আমাদের মুরব্বীরা তুই দেখলো না একই একই আবার একই বলে এটা কিন্তু আমাদের স্বভাবের ভিতরে একটা আছে না উজিবিল্লাহ আরেকজন কি বললো শুনবেন বলছে যদি তুমি কিছু পেয়ে যাও আমার ভাগ দিবা মানে এখন অর্থনৈতিক চিন্তা আপনার চলে এসছে বুঝছেন যে তোমারে তো এত আমি সাহায্য করবো তুমি কি আমার ভাগ টাক দিবে কিনা না ওজে বিল্লে আরেকজন বলতেছে তোমার সাথে কথাই বলবো না নিজে একটু অহংকারে সেজে গেছে কথাই বলবো না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কষ্ট পেয়ে আসলেন রওনা হয়ে গেছেন সেখান থেকে চোখে অন্ধকার দেখছেন এই রুদ্র যদি দেখতেন আরবের রোদ যদি দেখতেন কোনো দিন তো বুঝতে পারতেন কেমন রোদ এই রোদের মধ্যে কোনো কিছুই নাই তিনি রওনা হয়ে গেছেন সেই রোদের মধ্যে কষ্টে তিনি বলছেন যে আয়সরা দিয়ে বলছি ইয়ারা সুরাল্লাহ আপনার জীবনের সবচেয়ে কষ্ট কর দিন কি ছিল ওইটা বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সেই ঘটনা উল্লেখ করলেন যে আয়সা আমি সেদিন তাদের কাছে ইমানের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছি তারা ইমান তো গ্রহণ করেইনি আমাকে আমি যখন বের হয়েছি আমাকে দিয়ে 
সেই বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়েছে বাচ্চারা আমাকে পাথর মেরেছে আমার সারা রক্ত পায় রক্তাক্ত হয়ে গেছে আমি কোথাও ঢুকতে পারিনি কোন কমে আমি একটা বাগানে ঢুকে পড়ি বাগানে ঢুকার পরে আমাকে একটা ছেলে এসে বলে যে আসুন ভিতরে আসুন আমি তাকে ভিতরে ঢুকার পরে বসি আমি আমার কাছে আমি খিদায় পড়ে যাচ্ছি আমাকে তারা কিছু সে কিছু আঙ্গুর এনে দিল আঙ্গুর খাওয়ার সময় আমি বললাম বিসমিল্লা ও আদাস আশ্চর্য হয়ে গেল বলে আপনি বিসমিল্লা বললেন ও তো আমার দেশে শুনেছি লোকমান হাকিমের লোকেরা সেটা বলে সে নেপতি ছিল মিশরের লোক ছিল সে দাস হিসাবে বিক্রি হয়েছে মক্কাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ তখন তার বললেন যে তুমি যার কথা শুনেছ হাকিম এবং ইউনুস বিভিন্ন মাত্রা এরা সবই আমরা একই গোত্রের অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকি রসুল্লাহ সাল্লাম সুযোগ সদ ব্যবহার করলেন বললেন যে তুমি ইমার আনো আমার উপর ও বললো যে আমি আপনার উপর ইমার আনবো সঙ্গে সঙ্গে ইমার আনছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কথা ওরা শোনেনি কিন্তু শুনেছে একজন ছোট মানুষ শুনেছে কোনো সমস্যা হয়নি তার অহংকার ছিল না ইমান পেয়েছে আজও আপনার আমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো যারা খুলে বসে গেছে দরবার যারা খুলে বসে গেছে হেদায়তে তাদের নসিব হয় না তারা কোরআন বুঝে না তারা হাদিস বুঝে না তারা তাদের বুঝলেও বুঝতে চায় না বুঝে না আমি বলবো না অনেক কিছু তারা বুঝে বলে কিন্তু তারা তাদের অহংকার ছাড়তে পারে না হেদায়ত নিতে পারে না তারা জানে যে এটা শিরিক এটা ইমান আর হয়ে যায় কিন্তু তাদের কাছে এটা কোনো ব্যাপারই না এটা তাদের মনে করে এটা কিছুই বলা হয় নাই কিছুই করা হচ্ছে না ওরা জানে একজন মানুষ শিরিক করতেছে চোখে দেখতেছে কিন্তু সেটা কিছু বলবে না কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে লাগবে কেন লাগবে আপনি কেন তাকে হকের কথা বলছেন এটা তাদের পরিচরিত্র হয়ে যায় এই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে এই মানুষগুলো ইমান থেকে মানুষকে দূরে রাখতে চায় এই জন্য জানতে হবে কেন আল্লাহ তালা তার নবীকে পাঠিয়েছেন প্রত্যেক যুগ যুগ নবীকে এভাবে পাঠানো হয়েছে হকের দাওয়াত দেওয়ার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ হকের দাওয়াত নিয়ে গেছেন কোথায় তাইফে সেখান থেকে কষ্ট করে আসলেন তিনি হজের মৌসুমে বাজারে হজের মৌসুমে তিনি মিনাতে যাইতেন মিনাতে যাইয়ে শুধু এটাই বলতেন আইয়ু আন্নাস একমাত্র আল্লাহর আবাদত করো তার সাথে কাউকে শরিক করো না এটাই তার দাওয়াত ছিল এটাই হচ্ছে ইন্ডাল্লাদিন আ মানু এটাই হচ্ছে এটার অর্থ যে একমাত্র আল্লাহর আবাদত করব কারো আবাদত করব না কারো কাছে কিছু চাইব না কারো কাছে হাত পাতবো না কারো কাছে আমি কিছু চাইব না যদি সমস্যা আল্লাহর কাছে চাইব মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাসকে আবদুল্লাহ ইবনি আব্বাসকে জানেন দশ বছরের একটা বালক মাত্র দশ বছর বয়স দশ বছর বয়সে আমাদের কোলাবেন কাজে কিছুই জানে না ল্যাংটাও চলে কেউ কেউ কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম দোয়া করেছেন তার জন্য আল্লাহ আল্লাহ তাকে দিনের ফিট অর দাও এবং তাকে তাফসির শিক্ষা দাও এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি তাকে বাহনের পিছনে বসাইছেন বসাই বলতেছেন রাস্তার মধ্যেই শিক্ষা দিচ্ছেন ইয়া গুলাম হে প্রিয় বৎস এক ফাজিল্লা ইয়া ফাজুকা আল্লাহ হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন আল্লাহর হেফাজত মানে কি তাও হিদের হেফাজত করো ইমানের হেফাজত করো আল্লাহ তোমার হেফাজত করবেন এক ফাজিল্লা তা যেহেতু তুই যাহ আল্লাহর হেফাজত করো তাহলে আল্লাহকে তুমি বিপদের সময় পাইবা বিপদের সময় আল্লাহ সে আপনি সাহায্য করবেন অমাই তাকাল আল্লাহ পাবু হাসবুহু আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হবেন মনে রাখবেন এটা মানুষ লাগবে না কারো কিছু যাবেন না যেই দেশে আপনার অমুক অলি অমুক অমুক বলি নাই সেই দেশে কি আল্লাহ মানুষকে হেফাজত করছে না অবশ্যই করছে আপনি কার পিছু দৌড়াচ্ছেন কেন মরেছি কার পিছু দৌড়াচ্ছেন ওই লোকটি কি মরবে না ডাকাতে এক প্যাট মাসের প্যাটের মতো এক লোক আছে না বেটকি মাসের মতো দেখছেন কি না দেখছেন না অসুখ হয়েছে উনি চলে গেছে কোথায় জানেন সেই সিঙ্গাপুর গেছে শিক্ষা ইয়া নিতে চিকিৎসা নিতে আর আপনারা অসুখ হলে ওনার দরবারে যান কেন কত মারাত্মক জিনিস দেখছেন বুলটা কোথায় ওরা আপনাদের বোকা বানাচ্ছে আপনাদের সম্পদ কুকিগত করছে এরা এরকম করে করে সারাটা জীবন যারা পুরোহিততন্ত্র কায়েম করেছে ইসলামে কোনো পুরোহিততন্ত্রের কাজ নাই ইসলাম হচ্ছে আলেম আছে মোতা আলেম আছে ছাত্র আছে শিক্ষক আছে বাস এর বাইরে আর কোনো সিস্টেম ইসলাম চালু করে নাই এগুলি মানুষের বানোয়ার জিনিস এগুলি গ্রহণ করা যায় না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম 
দাওয়াত দিয়েছেন তিনি মিনার মাঠে দাওয়াত দিয়েছেন তিনি যাইতেন বাজার মিনার মাঠে যাইতে দেখছেন যে কেউ বলতেছে তাওহিদের কালিমা তাওহিদ এমন কি তাওহিদের যে কালিমা বারবার তিনি স্মরণ করে দিতেন সেখানে তাদেরকে তালবিয়াটা স্মরণ করে দিতেন ভুল তালবিয়া পড়ছো সঠিক তালবিয়া পড়ো সেটা স্মরণ করে দিতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ মক্কাতে দাওয়াত দিয়েছেন কিন্তু তেরো বছরের ফসল কত ছিল জানেন তিনশো তেরো জন তেরো বছরে তিনশো তেরো জন এই জন্য ইমানদার কখনো হতাশ হতে শিখে না হতাশ হতে জানে না ইমানদার চিন্তা করে যে একজন হলো আলহামদুলিল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন কোন কোন নবী আসবেন হাসরের মাঠে তার সাথে মাত্র একজন অনুসারী থাকবে কেমন লাগবে চিন্তা করেন তো নবী আসছে সারাটা দিন নবী রসুল দাওয়াত দিয়েছে কিন্তু হাসরের মাঠে তার অনুসারী হচ্ছে একজন ওনার কি কোনো ক্ষতি হয়েছে বলেন ওনার কোনো সমস্যা হয়েছে না উনি তো ঠিকই জায়গা মতো আছে দাওয়াত দিয়েছেন নাই না কি করবে এই জন্য দাওয়াতের ফলের জন্য আশা করে পাগল হওয়ার দরকার নেই আপনি দাওয়াত দিতেই থাকুন দাওয়াত দিবেন সকাল সন্ধ্যা রাত সবসময় দাওয়াত দিয়ে থাকবেন যে আল্লাহর পথে আসেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করেন ছেড়ে দেন ওগুলো ওই কবরে যেখানে ওরস হচ্ছে ওই কবরে যেখানে সিজদা হচ্ছে ওই কবরে যেখানে মানত হচ্ছে ওই কবরে যেখানে টাকা ফেলা হচ্ছে ওই কবরে যেখানে মানুষের আসার জন্য দৌড়ানো হচ্ছে জবে করা হচ্ছে মানুষ প্রাণী জবে করা হচ্ছে ওইগুলি হচ্ছে শিরকি রাখনা এই শিরকে রাখনা থেকে যদি আজ বাঁচাতে না পারেন ইমান জান ইমান আপনার নাই জান্নাতে যাওয়ার আশা আপনার নাই আপনি যে বাঁচবেন আপনার পরিবারকে বাঁচাতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাল্লাদিনা আমানু ও আমিলু সালিহাত আমি আমার তাফসিরের মধ্যে ফিরে আসছি আমা আমানু তো বুঝছেন ইমান কি জিনিস যে ইমানের কারণে বেলাল রাজি আল্লাহ আনুকে টানা হচ্ছে কোথায় টানা হচ্ছে মরুভূমির বালুতে আর তিনি কি বলছেন আহাদ 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 অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ কুলু আল্লাহ আহাদ আমি আর বলতে পারছি না কারণে সুমাইয়াকে কেমন করে হত্যা করেছে আপনি জানেন হাতে বর্ষা ছিল আবু জাহ মেরে দিয়েছে তার শরীরের মধ্যে এমন জায়গায় ঢুকেছে যা বলার মতো না এবং তাকে সেখানে সেখানে নির্দেশ হত্যা করা হয়েছিল এই ইমানের কারণে ইয়াসেরকে দুদিকে টেনে হত্যা করা হয়েছিল এই ইয়ামান সসুরুল্লাহ সাল্লাম যে বলতেন সবরান আল ইয়াসের জান্না আল ইয়াসের তোমাদের জন্য আমি কিছুই করতে পারছি না কিন্তু তোমাদের জন্য আটটা দিন বলছে সবর করো আল্লাহ তোমাদের জান্নাত রেখেছে দুনিয়ার জীবনকে তারা বড় করে দেখেনি দুনিয়ার জীবনকে বড় করে দেখেনি তারা মনে করত যে যে কোনো হোক দুনিয়ার জীবনে যদি আমি ভালো করে যেতে পারি লম্বা টাইম থেকে কি লাভ যদি আমি যদি আমি শিরকম কুপুরে মেয়ে থাকি আর অল্প টাইমও যদি থাকতে পারি ইমানের উপরে এটা আমার জন্য বড় নেয়ামত একজন মানুষ এই নেয়ামতটা সবসময় স্মরণ করবে যে ইমানের নেয়ামতে আমি এসে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য একজন যারা শক্তিশালী সহি আকিদার একজন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ শত শত মানুষের চেয়ে বেশি শক্তিশালী কেন ইমানটা আছে আর যারা আল্লাহ তালা এই জন্য বারবার বলছেন আলাই সাল্লাহ বেকাফিন আবদা फिर तक मौलारे হক পাওয়ার কাছে গেলে তার জন্য সবকিছু যথেষ্ট আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং সুতরাং তাওহিদের ব্যাপারে কোনো ছাড় কোনো দিন দেওয়া যাবে না ইমানের ব্যাপারে কোনো ছাড় কোনো দিন দেওয়া যাবে না আব্দুল আবিন মাসরুদ আলী আল্লাহ আনহু ঘরে ঢুকলেন আব্দুল আবিন মাসরুদ সাহাবি ঘরে ঢুকে দেখেন যে তার বৌর হাতের মধ্যে একটা তাগা তাগা বুঝেন সুতা বাড়িতে রাখছে বলছে এটা কি বলছে মিনাল ওয়াহে না ওইটা একটা রোগের কারণে আমার সমস্যা এই জন্য বলছে ইমানদার এরকম হইতে হয় ইমানদার ঘরের ভিতরে লালন করবেন যাচ্ছে তাই অসুখ হলে এটা করবেন একটা মান্নাত করে দিবেন একটা ওইটা করে দিবেন এটা ইমানদারের কাজ নয় আমার একটা গল্প বলতে মনে ইচ্ছা করতেছে বলবো বলেন 
মসজিদ নবীতে আমার এক ছাত্র ছিল যখন থাকতাম পড়া পড়াইতাম তাকে নাম হচ্ছে জহির মসজিদ নবীতে তারা আমি কিছু পড়াইতাম আরো পড়াইতাম তো একদিন কথায় কথা তার থেকে তো শুনতে চাইলাম যে তোমার জীবনী সম্পর্কে কিছু বলো বলছে আপনাকে একটা মজার ঘটনা বলবো বলে বলেন বল বললাম যে বলেন বলতেছে আমার বাবা আমার নানা আমার নানার সন্তান হতো কিন্তু বাঁচত না প্রথম সন্তান হইল দৌড়ে আসে একজনের তাবিজ একটা লাগাই দিল বুঝছেন কিনা বলে দিল কেউ বাঁচবে না যদি তাবিজ না লাগানো হয় তো আমার নানা বলছে যদি তাবিজ দিয়ে বাচ্চা বাঁচাইতে হয় আমার তাবিজের দরকার নাই আল্লাহ বাঁচাবে খুলে ফেলছে খুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চারা মরে গেছে কেমন লাগলো মনে করি তাবিজ দেওয়া না থাকলে বুঝি বাঁচতো তাই না এটা নয় এটা পরীক্ষা এই মানে পরীক্ষা হচ্ছে বাচ্চারা কিছুক্ষণ ধর মারা গেছে সুজেন দ্বিতীয় বাচ্চা হওয়ার পরে তিনি ছিলেন দেশের বাইরে মানে বাইরে ছিলেন ঢাকা ছিলেন এলাকার বাইরে ছিলেন আসার পরে দেখে যে বাচ্চা হয়েছে সুন্দর মার্শাল্লাহ কোলে নিচ্ছে দেখো এবারে কিন্তু কিছু করবে না বলে কি হয়েছে বলো আমরা যাই করছি করছি দেখা যায় ঠিক আবার ঠিকই তাবিজ একটা লাগাইছে সুন্দর করে বাইন্দে রাখছে একবার কোনো রকম খুলতে না পারে তো উনি বলতেছে যদি তাবিজ দিয়েই বাঁচাইতে আমারই বেচ্চার দরকার নেই আল্লাহর ঘরে ভরসা আছে তাবিজ খুলে ফেলছে দুই তিন দিনের মধ্যে বাচ্চা পড়ে গেছে এইভাবে একে একে সাতটা সন্তান তার মারা গেছে সে বলছে আমি তাবিজ লাগাবোই না যাতে আল্লাহর ভরসা করছি আমি অষ্টম সন্তান হচ্ছে আমার মা জহির বলতেছে সে আসছে আমার নানা বলছে কোনো তাবিজ লাগানো হবে না কেউ লাগাবে না আল্লাহ যদি নিয়ে যায় নিয়ে যাবে আল্লাহ সন্তান দিয়েছে তিনি নিয়ে যাবেন আমার কি আল্লাহর কাছে আমি জমা রাখছি তাবিজ দিব না কারণ তাবিজ আমার কোনো উপকারী কিছু এইটা দিয়ে উপকার হবে না এই উপকার আমি নিব না তোমরা ওই সমস্ত জিনিস দিয়ে আমার সন্তানদের বাঁচানোর চেষ্টা করো না কবিরাজ নিয়ে আসছে কিছু একটা বলছে তাবিজ লাগে না কিছু লাগে না আমার মা বাঁচছে আমার মায়ের ঘরের সন্তান আমরা দুনিয়া ভর্তি হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ অনেক মানুষ আছে তিনি বুঝেই দিলেন যে আল্লাহর উপর ভরসা ছাড়া বন্ধার কোনো উপকার নাই উপকার পাইলেও নিতে পারবে না উপকার পাইলেও নেওয়া যায় না আল্লাহ যদি অনুমোদন না করে উপকার চাইলে আপনি নিতে পারবেন না আচ্ছা সুদ খাইলে উপকার আছে না অনেক টাকা হয় না গোস খাইলে অনেক টাকা হয় না হয় না কত কিছু হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু আপনি কি এটা কি শরীর অনুমোদন করেছে নেওয়ার জন্য না তাই বলে এই জন্য বলছি সিঁড়িক হলে উপকার হয় তা সিঁড়িক করা যাবে না উপকার পাইলে নিতে হয় না উপকার পাইলেই নিতে হয় না কিছু মানুষ আছে বলে আমি উমুখানে মানত করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ উপকার পেয়ে গেছি উপকার পাইলে নিতে পারবেন না ওই সময় এটা এমনি হওয়ার ছিল আপনার মুখ দিয়ে শতাংশ বের করে দিয়ে বিপদে বেড়াইছে ওই সময়টা এমনি হইতো আপনার মুখ দিয়ে শয়তানটা বের করে আপনাকে ইমান হারা করে দিয়েছে কারণ সে বুঝতে পারছে আপনার মতি গতি কেমন আপনার মুখ দিয়ে এটা বের করে দিচ্ছে আপনি এটা করছেন এরপরে সে মনে করছে এটা দিয়ে হয়ে গেছে না এটা এই কারণে হয়নি এটা আল্লাহ তালা আপনার জন্য এটা রেখেছেন ওই সময় এটা হইতোই এই জন্য যেই দেশে এই মান্য থা না ওই দেশের মানুষ বাসে না বাসে কিনা বলেন তাহলে আপনার এই মান্যতার জন্য কি উপকার হয়েছে আপনার যে আপনি এটার জন্য মানত করতেছেন কোন কোন সময় আপনি দেখবেন এমন জায়গাতে মান্নত করা হচ্ছে যেখানে আসলে কিছু ছিলই না কোনোদিন ঢাকাতে আমি দেখেছি এক জায়গার নাম হচ্ছে ডাইল শা ওই পাশে তেল শা ডাইল আর তেল দুটোই আছে নাউজিল্লা এরকম বহু দরবার আমাদের আশেপাশে গড়ে উঠছে এগুলি সব হচ্ছে শিরকি আখড়া এগুলি থেকে মানুষকে সাবধান করা আমাদের ইমানি দায়িত্ব না করলে আপনি কি চান না আপনার ভাই জান্নাতে যাক আপনি চান কি না আপনার ভাই জান্নাতে যেতে হলে আপনাকে সাবধান করতেই হবে আপনার স্ত্রী জাহান নামে চলে যায় আপনি কি চান আপনার ছেলে ফুলে জাহান নামে আপনি কি চান তাহলে আপনার বাবা জাহান নামে চলে যাচ্ছে আপনি কিছু বলার নেই আপনার কিছু বলার নেই আপনাকে অবশ্যই তাকে বুঝাতে হবে কোরআন এবং হাদি স্পষ্ট এখানে গোজামিল দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা অতি গোজামিল পছন্দ করি অসুবিধে কি কিছু মানুষের একটা শব্দ হলো অসুবিধে কি একটা উপকার নিলাম না আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন হাসারুদ্দিন আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন জিনদেরকে ইয়া মা সারাল জিন্নে কাদিস্তাকসার তুমিয়াল ইনসি হে জিন সম্প্রদায় অনেক বেশি পদ্মষ্ট করে দিয়েছে মানুষদেরকে তোমরা কিভাবে পদ্মষ্ট করে জানেন জিনেরে খুশি করার জন্য অনেক কিছু করে মানুষ এখন জিন দিয়া কাজ নেয় জিন হাজির করায় দেখেন না 
জিনে গায়েব জানে নাউজুবিল্লাহ কেউ যদি বিশ্বাস করে জিনে গায়েব জানে তার ঈমান চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবে গায়েব জানে কে একমাত্র আল্লাহ আর কেউ গায়েব জানে না অথচ জিন জিনে হাজির করে জিজ্ঞাসা করে এটা কি হয়েছিল এটা কি হয়েছিল জিনদের অনেকে বলে কেমনে বলে এটা শুনে বলে রাখি জিনেরা অনেক লম্বা হায়াত পায় হাজার বছর হায়াত পায় তো এরা একে অপরের সাথে খুব দ্রুত কমিউনিকেশন করতে পারে আমরা যেমন দরজার আড়ালে দেখতে পাই না ওরা দেখতে পায় আল্লাহ তালা বলি দিস ইন্না কুম ইয়ারাও না হুহুয়া কাবিল হুমিন তারাও তোমরা তা দেখতে পারো রথ মাল দেখতে পায় তো ও কী করে যেটা যে বাচ্চা লোকটা মরে গেছে ওই লোকটার জিনটা ওখানে বসে আছে প্রত্যেক মানুষের সাথে একটা জিন আছে তো এর জিজ্ঞাসা কী হয়েছিল রে তো বলে বলে আসে বলে এইটা হয়েছিল ও গায়েব জানো ওর তো জিজ্ঞাসা করে যেন নিচে বুঝছেন কথাটা ওই লোককে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিচে যায় না নিয়ে তারপর বলতেছে এটা গায়েব জানা হবে না এটাকে এটা কমিউনিকেশন জাস্ট আপনি যদি কেন এখন ঢাকায় বৃষ্টি হয়েছে টেলিফোনে জানে বলে তো ঢাকায় কিন্তু বৃষ্টি হয়েছে এটা গায়েব জানা হবে ঠিক ওই কমিউনিকেশন চালায় তারা আর আপনি বুঝেন যে কি জিনে তো মনে হয় কিছু একটা জানছে জিন হাজির করতেছে এই জন্য এইগুলো হাজির করা কি শিরিক কারণ তাদের কাছে আপনি ধারণা করতেছেন আশা কোনো কিছু পরিবর্তন আশা করতেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের জন্য বলছেন মান আতা কাহেনান কেউ যদি কোনো গণকের কাছে আসে ফসদ ফাহু কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করে তাকে তাহলে ফালাম ইউকবাল্লাহু সলাতুন আর বাইর লাইলা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কবুল হবে না আর যদি বিশ্বাস করে সে কি বলছে ফাকাদ কাফারা বিমা উনজিল আলা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ যা নাজিল হয়েছে তারপর সে কুফুরি করলো এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসের কথা কেন জানেন কারণ সে যে গায়বের কথা ডাক জানতে চাচ্ছে ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলীর ছাত্র ছিল ইমাম আবি ইউসুফ নাম শুনেছেন না ইমাম আবি ইউসুফ রহমতুল্লাহ একজন জিজ্ঞাসা করছে বলতেছে অমুকে নবুতে দাবি করছে আমি তারা জিজ্ঞাসা করছি যে তোমার নবুতে প্রমাণ কি তুমি তো কাফের হয়ে গেছো কেন জানেন নবুত সে যে মিথ্যাবাদী এতে কোনো সন্দেহ নাই প্রমাণ চাইতে পারবেন না প্রমাণ চাওয়ার অর্থ হচ্ছে প্রমাণ দিলে কি আপনি নিবেন নাকি মিথ্যাবাদীর কে প্রমাণ নবুতের দাবি তো সব মিথ্যাবাদী আপনি কি প্রমাণ চাইতে পারেন তার কাছে চাইতে পারেন না কোনো প্রমাণ চাওয়ার সুযোগ নেই এ মিথ্যাবাদী এত তাকে তার তার একমাত্র সদ্য শাস্তি হচ্ছে যে ইসলামী সরকার থাকলে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি হতো এটা হচ্ছে কাজ এই আবু ইসু বলতেছে না তুমি প্রমাণ চাইতে পারো না যে কেউ প্রমাণ চাইবে সে কাফের হয়ে যাবে কারণ প্রমাণ দিতে নবু আল্লাহ রসুল আর কোনো নবুত আসবে না এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালা যেটা আল্লাহর সিফাত বা গুণ তিনি সব কিছু জানে এটা অন্য কেউ যদি দাবি করে সে কাফের হয়ে যাবে আর কেউ যদি অন্য কাজ জানতে চায় তারই তার আমল কবুল হবে না বরবাদ হয়ে যাবে এরপর সে যদি বলে তারপর যদি মনে করে যে এটা সত্য তাহলে সে ইমান চলে যাবে কত কঠিন কাজ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম এই জিনিসটা কেমন সাবধান করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস সাজু বলেছেন মান তাহাল্লামা আবা জাদ ফাকাদ আতা বাবু বিন আবু আবিস সাহেদ যে ব্যক্তি আবজাদের হিসাব জানল বসে বসে অঙ্ক কষলো সে জাদু জাদু বিদ্যা রপ্ত করলো আমার দেশে আবু আবজাদের হিসাব শুনছেন কিনা কোনোদিন শুনছেন হুজুরের কাছে যায় আবু হুজুর কিতাবটা দেখেন তো কি হয়েছে তা তোর নাম কি তোর মার নাম কি এরপরে বসে বসে তিনি অঙ্ক কষা হ্যাঁ দুই আর চার বের করে একটা বলে তোমার এইটা হয়েছে বলো মিথ্যুক শালা তুই কোথেকে জানলি তুই গায়েব জানিস নাকি হ্যাঁ তোর মতো মিথ্যুক আল্লাহ দুনিয়া তার না তুই কীভাবে জানিস এটা আল্লাহর জিনিস তুই কীভাবে জানিস হ্যাঁ যেই হুজুর এটা দাবি করে সে হতো জাদুকর এ জাদু জানা নাকি আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের মালিক নাই আল্লাহ যাকে যটটুক জানাই সে অটটুক শুধু বলতে পারে একমাত্র আল্লাহ গায়েবের খবর দিছে নবী রাসুলদেরকে আর কাউকে গায়েবের খবর দেয়নি নবী রাসুলদেরকে দিছে যেমন কবর আজাব হবে কি না কবর আজাব কি হয়েছে না হচ্ছে কাউকে দেখছেন রসুল কবর আজাব হইতে এগুলি দুনিয়ার মানুষ কেউ বলার কোনো ক্ষমতা নেই কি হচ্ছে না হচ্ছে সাহাবাই কেরাম তারাও জানতে পারেনি রসুলকে অনেক সময় জানতে পারে যখন জানাইছে যে ওইটা শুধু জানছে কিন্তু এমন অনেক জিনিস আছে রসুল্লাহ সাহেব নিজে বলতেন যে আমি জানি না আল্লাহ তালা নিজে বলছে কুল লাল গায়েব হে নবী আপনি বলে দিন আমি গায়েব জানি না আল্লাহ যেটা জানায় শুধু ওইটা আমি বলতে তোমাদেরকে জানাচ্ছি এর বাইরে গায়েব জানার খবর কেউ বলে দিলে সে মিথ্যুক এবং সে আল্লাহর সাথে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে সে তহগুদ হিসেবে দাঁড়িয়েছে এই জন্য কখনো এই জাতীয় জিনিস যারা দাবি করবে তাদের কখনো প্রশ্রয় দিবেন না বলবেন বুঝিয়ে বলবেন বলবেন যে সিঁড়িক ইমান হারা হয়ে গেছে তুমি তবা করো এসতে একবার করো আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাও কেউ তোমার কোনো ভালো মন্দ কিছু করতে পারবে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর কাছে যেতে হবে এটা হচ্ছে ইন্নাল্লা দিন আমানু দ্বিতীয় অংশ এবার ইন্নাল্লা দিন আমানু আমুল সালেহাত জান্নাতে যেতে হলে ইমানটা 
নেক আমল কেমনে হবে হ্যাঁ এটাই তো কথা অমুকের পীরে কয় লাভ দিয়ে ভাল দিয়ে জিকির কর নাকি আছে না একটা কবিতা আপনাদের দেশে আছে না আমি তো ছোটকালে মুখস্ত বুঝছি আমি মনে নেই আর হ্যাঁ যত জোরে কেউ যত উঠতে পারে লাফাইতে পারো এটা কি জিকির হয় ওইটা জিকির নয় মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহাম এটা জিকির বলেন নাই সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এই পাঁচটি হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির এর মধ্যে আছে আরো সুবাহিহি এগুলো যেগুলো আপনি পাবেন হেসনুল মুসলিম একটা গ্রন্থ আছে আমার অনুবাদ করা আপনি এটা পাবেন আলহামদুলিল্লাহ জিকির গুলি আসলে কি বুঝায় দোয়া বলতে কি বুঝায় আল্লাহ রসুল বলে দিয়েছেন আপনার জন্য বানানোর জন্য রেখে দেন নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম আল্লাহ তাকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন রাসুল অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্য যা উপকারী তা তিনি বলবেন বলে গেছেন এই জন্য আমরা সাক্ষ্য দেই আসাদু আন্না কাকাত বাল্লাহ তার রিসালা হে নবী সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিসালত পরিপূর্ণ প্রচার করে গেছেন যে ব্যক্তি মনে করে যে আমার কিছু বানানোর সুযোগ আছে রসুল তো এটা বলেন নাই সে মনে করতেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বুঝি রিসালতের খেয়ানত করেছেন আউজু বিল্লাহ এই জন্য ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন কেউ যদি কোনো কোনো বেদাতকে মনে করে যে ভালো সে তাহলে মনে করলো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম খেয়ানত করেছেন বা উন্নতির কিছু জানার নাই নিজে বানার সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন কখনো নয় এবাদতের মধ্যে কখনো কিছু বানিয়ে করার কোনো সুযোগ নাই রসুল্লাহ আমল সালে হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যা নিয়ে এসেছেন তা পরিপূর্ণ আমল করার নাম হচ্ছে আমল সালে আমি যদি বলি রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে সব হবে হবে আমি যদি বলি এক হাত উপরে তুলে থাকলে হবে সব হবে আমি ভারতে দেখেছি এক হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞাসা করলাম কেন কথা বলো না মানে আমার ইয়া নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভারতে দেখেছি পা একটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তাদের এটা অ্যাবাদত আমাদের জন্য তো এটা অ্যাবাদত না কিন্তু আমি দেখেছি কিছু মানুষ আছে অ্যাবাদ করে কীরকম জানেন অ্যাবাদত করে তারা কথা না বলার অ্যাবাদত মৌন অ্যাবাদত শুরু হয়েছে কিছু মানুষের কথা বলে না চুপ করে বসে থাকে কি হয়েছে কিন্তু সৌমে মারিয়ম রাখছে ওরে কে বলছে সৌমে মারিয়ম রাখতে তোরে এই শিক্ষা দিছি কে তোরে এ তো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম শিক্ষা নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছে এর বাইরে কোনোদিন অ্যাবাদত হতে পারে না যে ব্যক্তি মনে করবে যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বাইরে অন্য কেউ তার জন্য কোন শরীয়তের কোনো অংশ দিবে সেই ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে কাপের হয়ে যাবে চিন্তা করে দেখুন কেউ অনেকে বসে থাকে কি জন্য কয় খিজিরে দেখাইছি বিশ্বাস করেন খিজির অবশ্যই ভালো মানুষ ছিলেন কিন্তু তিনি মারা গেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আমার এই আজকে উনি বলেছেন যখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন তখন আজকে দিন থেকে একশো বছর পরে দুনিয়াতে আর কোনো মানুষ এখন যারা জীবিত আছে কেউ জীবিত থাকবে না এর অর্থ হচ্ছে যদি জীবিত থাকেও যদি রসুলের যুগে ছিলেন বলেও কেউ তারপর তিনি মারা গেছেন এখন পর্যন্ত নাই নীল চক্ষু বিশিষ্ট একজন আসা করে আমি খিজির তোমাকে এখন মন্ত্র এই শিক্ষা দিচ্ছি এটা করো এটা করো এগুলি হচ্ছে শয়তান একদম খাটি সাদা ওরে দেখলে যদি কোনোদিন দেখেন সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি করে কি পড়বেন হ্যাঁ যারা আপনাকে ধোকা দেয় তারা বলে খুজিরে বলেছে ইলিয়াস বলেছে নো ওরা ভালো মানুষ ছিলেন চলে গেছেন ওনারা ওনার চলে গেছেন কোন মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সময় যদি কেউ জীবিত থাকতো রসুল্লাহামের সাথে দেখা করা বেদি তার কোনো গত্যান্তর ছিল কোনো ছিল না অথচ কোনো কিতাবে নাই যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসেছে এসে বলেছে যে আমি খিজির আমি আমি ইলিয়াস বলছে একজন তো ডাঙ্গায় খোঁজে ইলিয়াসকে আর পানিতে খোঁজে খিজিরকে আমাদের একটা বিরাট গোষ্ঠীর কাজ এটা এগুলি কোরআন সুন্দর ভাষ্য নয় এগুলি সম্পূর্ণ বানোয়ার জিনিস সম্পূর্ণ বানোয়ার জিনিস এগুলি থেকে মানুষকে সাবধান করতে হবে না কোনো কিছু আমার আসবে না আমার আসবে কোথায় আমাকে শরীয়ত নিতে হবে কোরআন এবং সুন্না থেকে আমাকে শরীয়ত যথেষ্ট করে দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলে দিয়েছেন তারা তুফি কুম আমরাই রসুল্লাহাম বলেছে তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কিতাব এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্নত এই দুটি যদি আঁকড়ে ধরতে পারো তোমার কোনো পদভ্রষ্ট হবে না এই দুটির বাইরে আর কোনো আবাদত হবে না ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে যে জিনিস রসুলের যুগে আবাদত হয়নি যে জোরে যে জিনিস সাহাবাদের যুগে আবাদত ছিল না কেউ তা কোনোদিন আবাদত হবে না অথচ আমরা কতক্ষণ গা ডুলাই 
খাড়াই খাড়াই নাম বলতে চাচ্ছে না বুঝে গেছেন কিছুক্ষণ বসি কিছুক্ষণ বাঁকা হই কিছুক্ষণ হাতে দোপ দাঁড়াই কত রকমের জিনিস যে আমরা চালু করেছি এগুলি কোনো দিন আবার হবে না কেমন পর্যন্ত কারণ মোহাম্মদ রসুল ইসলাম তা করেন নাই যদি মোহাম্মদ রসুল ইসলাম করতেন আমার হাজার বার সেটা করার সুযোগ ছিল আমার নবী করেন না এটা কোনো দিন আবাদ হতে পারে না এটা আপনি করতে পারেন না আমলে সালে হতে পারবে না এটা আমলে সালে হতে হলে আমার মোহাম্মদ রসুল বলতে হবে যা বলেছেন তা করব সাহাবাহাম যা বলেছেন তিনি তারা অবশ্যই রসুল থেকে শুনেছেন সেটা করব কিন্তু নিজে বানিয়ে বানিয়ে কথা আমরা বানবো না যা আমরা চালু করি সেগুলি আপনি জিজ্ঞাসা করেন নিজের বিবেককে আমাকে কে দায়িত্ব দিয়েছে এটা বানাতে আমাকে কে দায়িত্ব দিল এটা বানাতে আমি কেন সেটা বানাচ্ছি চিন্তা করে দেখুন সকাল বিকাল অনেকে বিভিন্ন রকমের শব্দ পড়ে তাই না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি সকাল বিকালের কি দোয়া দেন নাই দিছেন কিনা বলেন সকালে যে দোয়াগুলি আছে আমি পড়ে আপনি শোনেন শির কি আমি শুধু কয়েকটা বলেছি এখানে বাইশ তেইশটে আছে এতগুলি দোয়া থাকার পরেও আপনার মন ভরে না আপনার মন ভরে না কেন ভরে না ওগুলি শুনবো না হুজুরে যেটা কয় এটা শুনবো অমুকে যেটা কয়েছে এটা শুনবো এইটা আপনার মন ভরে না কেন আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ কে ভালোবাসতে পারেন নাই যদি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সঙ্গে ভালোবাসতেন ইন্নাল মুহেব্বা লিমা ইহেব মুতিও কেউ যদি কাউকে ভালোবাসে যার ভালোবাসে তার কথা অনুসারে চলে ঠিক না বলেন আমি দেখেছি একবার ঢাকাতে কিছু মানুষ এখান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাখছে তো আমি যাই কুষ্টিয়াতে ছাত্রদের বললাম যে ঢাকাতে যুবকরা দেখি যে খুব ভালো হয়ে গেছে বলে স্যার কি বললেন বুঝলাম না আর যুবকরা সব দাঁড়িয়ে রাখা আরম্ভ করছে স্যার দাঁড়িয়েটা কীরকম তা আমি বললাম যে এখান দিয়ে একটু ফ্রেন্স কাটের মতো রাখছে ক স্যার আপনি বোকা বানাইছেন কীরকম কয় ইউরোপে এক বেটা আছে শয়তান ওই বেটার অনুসরণ করে এরা সব দাঁড়িয়ে রাখতেছে আপনার ওই রসুলের সুন্নত অনুসরণ করে রাখেন নাই বুঝছেন কথা না এই হয়েছে অবস্থা যাকে ভালোবাসে মানুষ তার অনুসরণ করে চলে দাঁড়ি মোহাম্মদ রসুল আসলাম রাখতে বলেছে রাখছে বলছে না তার অনুসরণ করে মানুষগুলো দাঁড়িয়ে রাখছে দেখেন এ কেন রাখছে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রাখতে বলেছে তাই না তার ভালোবাসা অনুসারে তার ভালোবাসা অনুসারে তাহলে ভালোবাসলে তার অনুসরণ করতে হয় ভালোবাসা তার বিপরীত চলা যায় না আপনি আমাকে ভালোবাসার দাবি করলেন যে আমি আপনাকে ভালোবাসি কিন্তু আমাকে দেখলে আপনি কি করলেন লাঠি নিয়ে আসেন দৌড়ে দিয়ে আসলেন আপনার কথা আমার কথা শুনলেন না উল্টাটা করলেন আমি বললাম আপনাকে আমাকে পানি দেন আপনি দিবেন আগুন হলো আপনি নিতেন কিসে ভালোবাসা করলেন আপনি আমার সাথে আমি যা বলি তা শুনলেই তো আমার ভালোবাসা বুঝা গেল সাহাবাহ কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে কেমন ভালোবাসতেন শুনবেন সাহাবাহ কেরাম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে এমন ভালোবাসতেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের কারণে তারা দুনিয়ার সব কিছু পরিত্যাগ করতে রাজি হয়ে যেতেন হুনাইনের যুদ্ধের ঘটনাটা বলি শুধু একটা ঘটনা বলবো হুনাইনের যুদ্ধে অনেক ছাগল অনেক গরু অনেক উঠ পাওয়া গেছে যুদ্ধের মধ্যে যুদ্ধের গণিমত হিসাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম মক্কাবাসী তখন নব মুসলিম ছিল মক্কার মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা যে আসে তাকে একশো উঠ তুমি একশো নাও তুমি দুইশো নাও এইভাবে দিয়ে দিচ্ছে আনসারদেরকে কিছু দিচ্ছে না যে আনসাররা তাকে দশটা বছর আগলে রাখলো আনসারদের কিছু দিচ্ছেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দেখলেন যে আনসাররা চুপটি মেরে বসে আছে দুই একজন বলেও ফেলছে এখন বুঝি আপনার দেশের মহাব্বত শুরু হয়ে গেল নাহুজুবিল্লাহ বুঝছো তো মানে এই মক্কাবাসী আপনি মক্কাবাসীদের লোকদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন যারা বুঝে সারেন এক কথা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে তারা তাড়াতাড়ি বলে ফেলছে অন্যরা তাড়াতাড়ি করে চুপ মেরে গেছে না না এটা বলা যাবে না চুপ করা বন্ধ করে দিছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অবস্থা বুঝতে পারছেন বলছে আনসাররা আসো আনসাররা আনসার যারা কেউ না আসে মহাজিরা দূরে থাকে শুধু আনসাররা আসবে আনসাররা আসার পর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন আনসাররা তোমরা বলতে পারো যে আপনার যখন কেউ কোনো জায়গা দিচ্ছিল না আমি আপনাদেরকে জায়গা আমি আমরা আপনাদেরকে আপনাকে জায়গা দিয়েছিলাম আনসাররা বলে আল্লাহ রাসুল আমান যথেষ্ট আল্লাহ রাসুলের মান যথেষ্ট আমরা কিছু বলবো না 
আমরা এটা বলবো না বলে যে তোম আমিও বলতে পারি তোমরা হেদায়ত প্রাপ্ত ছিল না আমি আল্লাহ তালা আমার দ্বারা তোমাদের হেদায়ত দিয়েছে সত্য কিনা বলো বলছে আল্লাহ রসুল আমান আল্লাহ রসুল যা বলছে সে যথেষ্ট আমরা কিছু বলবো না তারপর তিনি বললেন যে আনসাররা যে রাস্তায় চলে আমি সেই রাস্তায় চলবো আনসাররা যেটা পছন্দ করে আমি সেটা করব আমি আনসার ছাড়া কারো দেশে যাবো না আনসারদের দেশে আমি থাকব তোমরা কি চাও না মানুষগুলো গরু ছাগল ঘোড়া উট এগুলো নিয়ে চলে যাক আর তোমরা রসুল্লাহকে নিয়ে যাও সাহাবাহিকের আনসাররা কেঁদে দিলে বলে যে অসম্ভব আমরা কিছুই চাই না আমরা শুধু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে চাই এটা হচ্ছে মোহাম্মদ এটা হচ্ছে ভালোবাসা দুনিয়ার সব ত্যাগ করতে রাজি আছে একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পাওয়ার জন্য এক সাহাবি ওহুদের যুদ্ধে তার স্বামীকে হারিয়েছে ভাইকে হারিয়েছে তার সন্তানকে হারিয়েছে তারপর জিজ্ঞাসা করতেছে তোমার স্বামী মারা গেছে তোমার এই মানে তোর রসুল্লাহ কি করছে বলো বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম ভালো আছেন বলছে সমস্ত বিবদ আমার জন্য কিছুই নেই আল্লাহ এটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লাম ভালোবাসার কারণে কোনো দিন সাহাবাই ক্রাম চিন্তা করত না যে অন্য কোনো কারো কথা শুনবে রসুল্লাহ কথার বাইরে কোনো চিন্তা করতো না তারা কোনো দিন আপনি কি ভালোবাসেন দাবি তো অনেকে করে ভালোবাসার দাবি দেরগুলো কিন্তু কম না ভালোবাসার দাবি করে করে বেদাত করে কিছু মানুষ আর দেখবেন আপনি যদি সারাদিন আমারে বলেন আমার নাম ধরে ধরে কতক্ষণ বলতে থাকেন কিছু না বলে আমি কি বলবো কিন্তু আপনি কি উদ্ভট কথাবার্তা বলছেন আমার নাম ধরে সারাক্ষণ কি করতেছেন বলেন কিছু একটা কি করতে হবে এটা বলেন মাঝে মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায় এত কথা কি আপনি কথা বলছেন কি বলেন এটা বলেন টেলিফোনে মাঝে মধ্যে কেউ কথা বলে আপনি কথা আমার অনেক কথা বলছেন আমি শুনছি আমার এগুলো শুনতে চাই আপনার দরকারটা বলেন তাই তো আল্লাহ রবুল ইজ্জতের নাম তারে এবাদত করবেন এবাদত করার পদ্ধতি কি আমার নবী শিখিয়ে দেন নাই দিছেন কিনা বলেন আপনি নিজে কেন বানাচ্ছেন আপনি কখনো কখনো খতনে খাজে গান কখনো খতনে লাখি কতনে দুরুদে হাজারি কখনো কি আরো কত কিছু কিন্তু বানাই মানে ভুটতেছেন এগুলি কে শিখে দিছে আপনাকে আশ্চর্য হবেন এমন জিনিস পড়ে যে জিনিসে অর্থ নাই পড়তেছে কুমকুমি হাবিবি কামতারা মোহাম্মদ রসুল্লাহ লাইয়ে না দাঁড়াও দাঁড়াও উঠো বন্ধু ঘুমায় না মোহাম্মদ ইসলাম ঘুমায় না এটা কি সব এটার মধ্যে এটা কোরআন না হাদিস এটা কার কথা বানিয়ে বানিয়ে পড়ে আর এটা হুজুর পড়তে আছে ও জীবের মধ্যে এটা পড়তে আছে মাঝে মধ্যে শিরকি কথাও আছে বুঝেই জানে না কি বলে জানেন বলতেছে আমার পাঁচজন আছে দাঁত যা দিয়ে আমি মহামারী নিপাত করি বুঝছেন একজন হচ্ছে মুস্তফা একজন হচ্ছে আলী একজন হচ্ছে হাসান একজন হুসাইন একজন হচ্ছে ফাতেমা ইমান আছে ইমান আছে ইমানে না হচ্ছে আপনি পড়েই যাচ্ছেন ওই অজিফা তথা কথিত অজিফা এই অজিফা গুলি কে বানাইলো আপনার জন্য এই অজিফা তো শিক্ষা দেয় নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম কোরআনে করিম সে বড় অজিফা আর কি হতে পারে আপনি কোরআন বাদ দিয়ে অজিফা পড়েন সারাদিন আরে কোরআন পড়েন কোরআন পড়েন কোরআন মুখস্থ করেন এমন জিনিস নিয়ে আপনি আসছেন যে জিনিসের কোনো ফজিলত বর্ণিত হয় নাই আপনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললে হয়ে যাচ্ছে সেখানে আপনি এমন জিনিস বানিয়েছেন এমন দুরুদ বানিয়েছেন যে দুরুদ পড়লে জাহান নামে যেতে হয় নাউজবিল্লাহ কি বলে জানেন আল্লাহম সাল্লি সালাতান কামিলা ওয়া সাল্লিম সালামান তামান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদান লাজি তানহাল্লু বিহিল রুকাত ওয়া তানফারিজ বিহিল কুরব ওয়া তুখদা বিল হাওয়াইজ ওয়া তুনালু বিল রাগাইব ওয়া হুসনুল খাওয়াতিব এগুলি হচ্ছে সরাসরি শিরকি কথা বলতো কেন জানেন শুনে নেন মুসিবত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় কি দিক মুক্তি দে আল্লাহ অত কাকে বলছে মোহাম্মদ সাল্লাহামকে দিয়ে দিছে যায় যাচ্ছে দেয়া কখনো দিতে পারে কেউ বলতে পারে আপনি বলতেছেন আপনি জানেন না কি বলতেছেন অর্থটা একটু বুঝে নেন ও তুখদা বিল হাওয়ায় যত যত হাজত সব আমার পুরো হয়ে যাচ্ছে হাজ পুরো করে কে আল্লাহ তো আপনি মোহাম্মদ সাল্লাহাম কেন বলতেছেন রসুলের দিয়ে আপনার হাজত পুরো হয় কে বলবে এটা শিরকি কথা বলতো না ও তুনাল বিল রাগায় আমি যা চাই তা পেয়ে যাই সত্য কিনা এটা নাউজবিল্লা কে বল কার কাছে ভাবতে যা চাই তা 
আল্লাহর কাছে অথচ আপনি না পড়েন আর সওয়াব পড়েন কত হাজার বার পড়তে হয় পড়ে পড়ে আবার কি যে তাসবিহ দানা দিয়ে এরপরে কি খাইতে হয় এগুলো কে শিক্ষা দিয়েছে আপনাকে এগুলো ঈমান বিরোধী কাজ করবা আমি একজনকে বললাম যে একটু বদলাই দেই বদলাই দি কি জানেন যদি আমলে সওয়ালে হইতো তো এটা বদলানো যাইতো আমলে সওয়ালে যখন আমি বললাম যে আচ্ছা তানহাল যু তানফাল যু বিহাল কুরব বলে বিহি না বলে কারণ আমলে সওয়ালে তার ওসিলা দেয়া যায় আছে তিনটা ওসিলা যায় ইসলামে কয়টা ওসিলা তিনটা ওসিলা ওসিল অর্থ নয় কত তিনটা জিনিস দিয়ে আপনি আল্লাহর কাছে মাধ্যম ধরতে পারবেন একটা হচ্ছে আপনার নেক আমল আপনি একটা নেক আমল করছেন না ভালো একটা কাজ করছেন দুই রাকাত সালাত আদায় করছেন দুই রাকাত সালাত আদায় করছেন অথবা দুইটা টাকা আল্লাহর বসে দান করছেন অথবা কাউকে খাইয়ে দিয়েছেন গরিবদের কেবল আল্লাহ এ ওসিল আমার বাবাকে তুমি জান্নাত দাও বাবাকে তুমি ক্ষমা করো এটা যায় সমস্যা না এটা ভালো জিনিস কিন্তু এটা করতে পারবেন না আল্লাহ অমুকে যেহেতু হ্যাঁ তাহার যদি নামাজ পড়ে আমার তুমি ক্ষমা করে হইলো পাগলে বলবে এটা আরে যেন আমল আপনার কি কাম আপনার আমল আপনার কাম আপনার আমলের ওসিলে দিয়ে আপনি দোয়া করতে পারবেন দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর নাম এবং গুণের ওসিলে দিয়ে দোয়া করেন আল্লাহ তুমি 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 গফুর রাহি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দো আল্লাহ আল্লাহর নামের ওসিলে দোয়া করেন আল্লাহ তুমি রিজিক দাও আমাকে রিজিক দাও আল্লাহ আল্লাহ তুমি বিপদ থেকে উদ্ধার করে আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও কোরআ কোরআনে করিম আল্লাহ তালার নামগুলি আছে না এগুলি দিয়ে দিয়ে আপনাকে সাইতে পারেন দুইটা জিনিস তিন নম্বর হচ্ছে একজন ন্যাককার বন্দার কাছে বলেন হুজুর আমার তো এই বিপদটা আছে আপনি একটু দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমার উপকারটা করে দেয় এইটা সাইতে পারবেন এটা রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে সাবাইকরাম তার জীবিত অবস্থা চেয়েছেন কিন্তু কোনো মৃত মানুষের কাছে দোয়া চাওয়া যায় নাই চাওয়ার তো শিরিক ঠিক অনুরূপ পাবে সব সুপারিশের মাসলাও আমাদের সব ভুল আছে জানতে হবে কি জিনিস এটা সুপারিশ কেমনে সা জানেন যা বলে যে আবু বকরের সুপারিশ ওমরের সুপারিশ অমুকের সুপারিশ হুজুরের সুপারিশ আল্লাহ নসিব করো এটা চাইজ নেই আল্লাহকে চাইতে পারে ওনাকে চাইতে পারে না আল্লাহ 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 অমুকের সুপারিশ নসিব করে এটা বলে যায় আছে কিন্তু এটা বলতে পারে না যে অমুকে অমুক আপনি আমার জন্য সুপারিশ করুন এটা নেই মৃত মানুষ আপনার জন্য কিছু করবে না কবর কাছে যাইয়া বলে দুনিয়ার বুকে মদিনা যাইয়া কি করে দেখছেন তো দুনিয়ার বুকে রসুলের কাছে কেউ যাইতে না পারলে আবু বকর ওমর কাছে যাইতো এটা মিথ্যা কথা না বলেন তো কোনোদিন যাইত না সাবাকের আমার সরাসরি রসুলের কাছে যাইতেন আবু বকর ওমর কাছে ধর্ণা দিতেন না ডরেও যাইতেন আবু ওমরের কাছে ওমর কাছে ভয়ে যাইতো না কত তোর পিঠা ফুঁদিরে আবু বকর তো ব্যস্তই থাকতেন ব্যবসা নিয়ে সরাসরি এসে বলতেন ইয়ার রসুল্লাহ এই দেখেন এই বৃষ্টি হচ্ছে না আমাদের সমস্ত কিছু আকাল লেগে গেছে আমাদের খামার মরে যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে না আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি দেয় সঙ্গে সঙ্গে রসুল দোয়া করেছে আল্লাহ আলিস না বৃষ্টি নাজিল হইতে আরম্ভ করছে এক সপ্তাহ বৃষ্টি হইল ওই ব্যক্তি আবার এসে বলে ইয়ার রসুল্লাহ বৃষ্টি তো দুনিয়া বেঁচে গেল আপনি দোয়া বন্ধ দোয়া করে বন্ধ করে দেন বৃষ্টি দেয় আল্লাহ দোয়া করলে আল্লাহ মাহাউ আলাই না ওলা আলাই রসুল দোয়া করেন আল্লাহ আমাদের উপর না দূর দূরে 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 হয়ে গেল বৃষ্টি হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে রসুল দোয়া করছে কিনা উপস্থিত ব্যক্তি কিনা ওই লোক মসজিদে আসছে কিনা আসছে কিনা নাকি ওই বাসা থেকে বলছে যে রসুলের কাছে বলে দিলাম দোয়া হয়ে গেল হয়ে গেল কিনা না জীবিত উপস্থিত মানুষের কাছে এসে আপনি দোয়া চাইয়ার জন্য বলতে পারবেন আর আমাদের সমস্যা হয়েছে কি জানেন যে মাত্র মনে চাইছে আল্লাহ ও খাজা অমুকের রসিলা খাজা বাকি বিল্লা খাজা কত রকমের গজন্ন ভরালি কত রকমের নাম আমি শুধু নামটি বলতে চাচ্ছি না ইচ্ছা করে সব নাম বলে আবার রাগ করবেন আপনারা জানি এই নামগুলি রসিলা আমাকে দাও আপনার কেন দিবে ওনার রসিলে আপনি ওনার সাথে কি করেছে ওনার আমল ওনার জন্য আপনার জন্য কি আপনি আমল করেন আরেকজনের জিনিস দিয়ে আপনার ফুদ্দারি করার সুযোগ নেই নিজের আমল দিয়ে নিজে কাজ করেন নিজে আমল করেন কিছু একটা করেন অথবা আল্লাহ নাম গুণ দিয়ে চান অথবা কোনো ভালো মানুষের কাছে একত্রে দোয়া শরী কর এর বাইরে আপনি কোনো কিছু ব্যক্তি সত্তা যদি কিছু পাবেন না এগুলি হচ্ছে বানোয়ার জিনিস এগুলি আমাদের হুজুরা বানাইছে বসে বসে কোরআন এবং সুন্নার বিরোধী এগুলি কখনো শুনবেন না আমরা এই জন্য আমরা যে কথা বলতে চাচ্ছি ন্যাক আমল হইতে হলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের পদ্ধতিতে পথ হইতে হবে ঠিক না রসুল্লাহ সাল্লাম যা করেন নি কি আমার পর্যন্ত তা ন্যাক আমল হবে না এখন বলতে পারেন অনেকে বলতে পারে আপনি যে মাইকে ওয়াজ করতেছেন এটা তো রসুল করেন নাই ঠিক না এটা জবাব কি আপনাদের থেকে শুনতে চাচ্ছে হ্যাঁ কে দিতে পারো জবাবটা এটা এবাদতের সহায়ক এটা এবাদতের জিনিস না ঠিক না এবাদতের জিনিস না আমি যদি কোনো এখন এখানে গান গাইতে আমার এবাদত মনে করতাম তোর শিরিক হইতো হইতো বেদাত হইতো তোরে বেদাত হইতো কিন্তু আমি তো এই যে আওয়াজটা বাড়ানো রসুলের উদ্দেশ্য ছিল রসুলের দরবারেই লোকেরা ছিল তার
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হয়ে ভাষণ দিয়েছে লোক রাখছে যে পোষায় দাও তাহলে বোঝা গেল পোষানো একটা উদ্দেশ্য ইসলামের সেটাকে আপনি এটা কাজে লাগাতে পারেন কিন্তু মূল পোষানোর যদি উদ্দেশ্য না থাকতো আমি এটা লাগাইলে গুনাহ হতো বুঝতে পারছেন কথাটা তাহলে বোঝা যায় যে মানুষ যদি আকল খরচ করলে বুঝে যে কোনটা বেদাত আর কোনটা বেদাত নয় হতেই বলি বলল কা আপনি তো বাত খাইছেন রাসূল তো বাত খায় না এটা কি ইবাদত নাকি ওটা ইবাদত নাকি বেটা বাহন खोजाजी समस्त हाउस पानी गुल जगह प्रवाहित हो दुनिया बुके मानुष कई तक दिन घरे घर भार लगे ना क्या समुद्र बतास घरे आस शरीर এই দুইটার বিরুদ্ধে আপনাকে কঠোর হতে হবে সমুদ্র যদি কোন আমার রবের বাক্যের আমার রবের বাণীর জন্য কালি হয় কালি বুঝে আমরা লেখার জন্য কালি লাগে না আমরা হয়ে গেছি আর অন্য কালে মাত্র শেষে নাই লক্ষ লক্ষ হাজার লক্ষ কোটা হিসাব নাই হিসাবের বাইরে কালেমা তাহলে আল্লাহর কালেমা আল্লাহর কালিমার মধ্যে যেই কালেমা আমার কাছে আসছে ওর কি সম্মান জানাইছি আমি এটা কোনটা কোরআনে কারিম কোরআনে কারিমকে সম্মান জানার জন্য বলা হচ্ছে কোল ইন্ডাম বলুন হে নবী আপনি বলে দিন আমি তোমাদের মতো একজন মানুষ অনেকে মানুষ মানতে রাজি নেই জানেন কিনা একটা বিরাট গোষ্ঠী বলে মানুষ না তো কি स्रष्टारृष्टिर भरे नहीं 
স্রষ্টা ওই সময় ছিলেন যখন সৃষ্টি ছিল না যখন সৃষ্টি ছিল না স্রষ্টা ছিলেন কিনা তখন স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা যদি বিশ্বাস না করতে পারেন আপনার ইমান থাকে না স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা আমাদের দেশে কিছু মানুষ তো ইয়া ইয়ে করে গানে গায় মান্না গঞ্জম যার জমিন ও আসে না হ্যাঁ হ্যাঁ যা আসমান জমিনে জায়গা হয় না ওনার পরে পকেটের ভিতরে জায়গা হয়ে যায় ওনার কলমিত জায়গা হয়ে যায় এগুলো হিন্দুদের কথা এগুলো মুসলমানদের কথা হইতে পারে না মুসলিম এ কথা বলতে পারে না ইমান থাকবে না এটা বললে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা কেমনি বিশ্বাস করবেন জানেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে সুন্দর করে মা কাদার উল্লাহ কাদ্রিহি मुस्टिर भागें और आसमान गुली के तरह डान हाथ रखबे आसमान गुली आसमान देखें को दिन देखें क्यों जमीन तो देखिए तो पागल हो ग এই গ্রহ নক্ষত্র এগুলো দেখছে সবই তো জমিন এগুলি জমিনের অংশ এই জন্য মঙ্গল গ্রহে জমি বেঁচতেছে কেউ কেউ তাই না চাঁদে যাইয়ে কেউ বসবাস আমার কাছে দেওয়া করতেছে এগুলো জমিনের অংশ এগুলি আপনার কাছে অনেক বড় দেখা দিয়েছে তাই না এগুলি যদি আপনি আসব যারা আজ আকাশ নিয়ে গবেষণা করে তারা বলছে যে এই যেগুলি আছে সবগুলি ক্ষুদ্র 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 আল্লাহ সবগুলিকে যেগুলো আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ষুদ্র আকাশে ছায়াপথ আছে এরকম হাজার হাজার ছায়াপথ লাখ লাখ ছায়াপথ আছে ছায়াপথের ভিতরে আমরা এই গ্যালাক্সি যা আছে সবগুলি একটু ছোট জিনিস যদি আল্লাহর এই সবগুলিকে তিনি ডান মুষ্টির ভিতরে রাখেন রব্বুল আলমিন কত বড় আজিম আল্লাহ আকবর মিন করলে সেই তিনি মহান তিনি বড় তার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন আমিনহি তার ডান হাতে আল্লাহ তালা বলছেন তার সমস্ত আসমান সবগুলি পেছানো থাকবে আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলছেন ইয়ে মানা তুই সামিল কুতুব যেদিন আমি রাখব কাগজ যেভাবে একটার উপর একটা ভাঁজ করে রাখে আসমানগুলিকে আমি আমার হাতে ভাঁজ করে রাখবো আল্লাহ মহান আল্লাহ কত বড় তাকে আপনি বানাচ্ছেন আপনার কলের ভিতরে ঢুকে গেছে না নাউজ বিল্লা মানে আপনি কি এতই আল্লাহ তালা সম্পর্কে এতই এত অজ্ঞ থেকে যাবেন সারাটা জীবন আল্লাহ সম্পর্কে আপনার জামার জানার কি একটু প্রয়োজন মনে করছেন না आसमान जमीन सब कुरसर भर जगह सामने फेले रखा ছোট্ট একটা জায়গা আরশো কত বড় আল্লাহ সম্পর্কে জানে না রব্বুল আলমিনকে আপনি কি মানাচ্ছেন গন্ত মুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপনি এটাকে বানাচ্ছে কেউ কেউ বলে অনুপর মানু না উজবিল্লা এ সবই হচ্ছে এই জন্য আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা শুদ্ধ নয় আল্লাহ সম্পর্কে মানুষ ইমান শুদ্ধ আনতে পারেনি বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র জিনিস আমাদের চেয়ে বড় বড় গ্রহ নক্ষত্র গুলো আল্লাহ তারা ডান হাতে মুষ্টির ভিতরে থাকবে হাসারের দিন সবগুলি তাহলে এই রব্বুল আলমিন কি আপনি কি মনে করতেছেন আপনি বলেন যে মান্না গুঞ্জম এটা বলতে পারে কোনো মানুষ আকিদা কেমনে শুদ্ধ করবেন কোন জায়গা দিয়ে শুদ্ধ করবেন কত ভুল আপনি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ একজন বলেছিল যে সর্বঙ্গে ব্যথা ও শুদ্ধ হবে কোথা সব জায়গায় ব্যথা তার তা আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম আপনি আল্লাহ সম্পর্কে তো এখন ইমানটা শুদ্ধ করতে পারেনি আমরা क्षमार दिखे আর 
মোবারক বলে এটাকে মানে বাড়তি বোঝানোর জন্য কত বড় আসমান জমিন এই জমিনের যে এই জান্নাতের দিকে যেতে হলে ইমান এবং আমল সালেহ লাগবে ইমানটা বক্তব্য করতেই হবে শিরিক থেকে মুক্ত থাকতেই হবে আমল সালেহ করতে হবে রসুল যা করেছেন তা করতে হবে রসুল যা করেননি তা পরিত্যাগ করতে হবে এই জন্য যে এটা বেদাত আর বেদাত হচ্ছে পদভ্রষ্টতা রসুলের সাথে অন্য কাউকে সমকক্ষ করার কোনো সুযোগ নাই করলে ইমান চলে যাবে ইমান চলে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে একমাত্র রাসুলেই আমাদেরকে হক পথের দিশা দিয়েছেন এই জন্য তিনি হেদায়তের নূর হেদায়তের আলো কিন্তু ব্যক্তি সত্তা আলো নন এই জন্য ব্যক্তি সত্তা আলো বলা যাবে না এই জন্য কেন ব্যক্তি সত্তা আলো আল্লাহ তালা তার কিতাবকে নূর বলেছে কোরআনকে নূর বলেছে কোরআন কি আলো বেরোচ্ছে অর্থাৎ কোরআন পড়লে সে আলো দিয়া আলোকিত হবে এটার উদ্দেশ্য রাসুলকে মানলে সে আলো দিয়া আলোকিত হবে হেদায়তের আলো হবে কিন্তু ব্যক্তি সত্তা নূর বানানো ইসলামে যায় এই জন্য পুলিন্নামানা বাসার মেসুকুম তবে পার্থক্য কি ইউ হাই লাইয়া আমার কাছে ওয়াহি আসে রসুলের কাছে ওয়াহি আসে আর কারো কাছে ওয়াহি আসে না আর কারো কাছে ওয়াহি আসে কেউ মানুষটা এলহামের দাবি করে হ্যাঁ কেউ মানুষ এলহামের দাবি কেউ তো এলহাম নয় কেউ কিন্তু হুজুরের কাছে কাশফ হয়েছে হুজুরের কাশফ হুজুরের কাশফ প্রচার করার জিনিস না যদি আল্লাহ কাউকে সম্মানিত করেও এটা গোপন রাখার জিনিস এটা দিয়ে প্রচার করার জিনিস দুনিয়া একটা কাশফ আর কারা মধ্যে ভরেই বলছে কাশফ আর কারা মতো জ্বালায় অনেক সময় থাকাই যায় না শুধু কাশফ আর কারা মতো বর্ণনা করতেছে আর কিছু নাই আর থাকলে তো ওনার নিজে আপনার কিলাম আপনি বর্ণনা করি আপনি কাশফ কারা মতো ব্যবস্থা করেন আপনি কারা মতো ব্যবস্থা আল্লাহর কাছে সম্মানিত হন আপনি আবাদত করেন আল্লাহ বেশি বেশি করে আপনি কিছু পাবেন কিন্তু আপনি নিজে আরেকজনের কারা মধ্যে কি ভারতে চান নাকি আরেকজনের কারা আপনি পারবেন কি দিয়া আপনাকেও অলি আল্লাহর অলি হন ন্যাকার হন ভালো কাজ করেন কিন্তু আপনি নিজে বানিয়ে বানিয়ে আরেকটা কেন করতেছেন আরেকজনের কথা বর্ণনা করে আপনার লাভটা কি এটি হচ্ছে আরেকজনের দিল্লি দিয়ে নিজে অপরের জন্য পোদারি করা এগুলো শরীর তো অনুমোদিত নয় সব ঘুরে এই না এই কথাটা বলছে যে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানো মান কেন আখরু কালাম আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ মানলে একমাত্র আরে আবাদত করলে আবাদতের কোন অংশ কাউকে না দিলে আপনার এই লাভটা হবে বিচারের সম্মুখীন হওয়া আরে সাক্ষাৎ হচ্ছে যে তার দিদার নসিব করা আল্লাহর দিদার আল্লাহ সাক্ষাৎ আল্লাহ দেখতে চান না কে দেখতে চায় দেখে হাত তোলা দেন তো দেখি মাশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর জন্য সাক্ষাৎ করতে হলে কি করতে হবে একটু শুনে নেই আল্লাহ সাক্ষাৎ করতে হবে না কাভের রাও কিন্তু যাবে হাসরের মাঠে কিন্তু আল্লাহকে দেখতে পাবে না কাল্লাহ কখনো নয় আল্লাহকে তারা দেখতে পাবে না এই আনন্দ তারা পাবে না কিন্তু ইমানদার পাবে কি করতে হবে কারণ যদি প্রত্যেকে বানাতে থাকি তাহলে দিন থাকবে না প্রত্যেকে বানানোর মধ্যে রিক্ত আছে এখন এটাই সমস্যা একটা প্রথম কাজ প্রথম জিনিস অর্থাৎ নবীকে অনুসরণ করে চলো ওলা ঈশ্বরী আল্লাহ রেবাতে শিরিক করা যাবে না দুই নম্বরটা দুইটা কাজ করলে জান্নাতে যাওয়ার শিউরিটি আল্লাহ তালা দিয়ে দিয়েছেন এই গায়ের মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহ রেবাদত করব একটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ পদ্ধতিতে আবাদ করবো এটাকে বলা হয় কার জন্য করব কিভাবে করব কার জন্য আবাদত করব আল্লাহর জন্য 
কিভাবে করব মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পদ্ধতিতে ইবাদত করব কার জন্য করব কিভাবে করব এইটা যদি কোনো কেউ শিওর করতে পারে ইনশাআল্লাহ জান্নাতে শাখা সাক্ষাৎ হবে আপনাদের সাথে আপনাদের সাথে জান্নাতে শাখা এইটার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করবেন সাধারণ মুহূর্ত কোন মুহূর্ত আপনার জীবনে যেতে বাদ না যায় ছেলে সন্তান যাকে যে অবস্থা থেকে সে অবস্থায় বলবেন একটা কথা বলি মনে করতেছি স্মরণ করুন শেষ করুন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি মারা গেছেন না মারা যান নাই মারা গেছেন মৃত্যুর সময় তিনি কষ্ট পাচ্ছিলেন মৃত্যুর সময় সবারই কষ্ট হয় বারবার বলতেছেন আলা ইন্না লিল মাউতি সাকারাত মৃত্যুর পাগলামি আছে মৃত্যুর কষ্ট আছে ওয়া জাআত সাকারাতুল মাউতি বিল হাক যালিকা মা কুনতা মিনহু তাহিদ মৃত্যুর সময় তিনি বারবার পানি নিচ্ছেন আর মাথায় দিচ্ছেন কষ্ট হওয়ার কারণে তো উম্মে হাইবা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি চিন্তা করলেন অথবা হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তিনি চিন্তা করলেন যে একটা ঘটনা বলি রাসূলের কথাটা একটু রাসূলের লাখ কষ্টটা লাগাও হবে সাধারণত আমরা কি করি কোন বাচ্চা ব্যথা রে তাহলে তার গল্প শোনাই না কোন একটা কিছু শোনাই যে কি জন্য মানে ব্যথা থেকে একটু লাগো ভোগ আমার কথা থেকে টেনশন করলে ওটা একটু কষ্ট কম পাবে তো রাসূলকে ভালোবাসার কারণে উমুল মুমিনিন তিনি বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আশ্চর্য একটা জিনিস দেখছিলাম কোথা হাফসাতে হাফসাতে তিনি হিজরত করছিলেন কি দেখছো তুমি বলে ওখানে দেখছি বিরাট এক ইয়া এই বিরাট এক মসজিদ বা এবাদতখানা ওখানে ছবিও আছে এরকম রসুল্লাহ সাল্লাম তখন মৃত্যু মুখে মৃত্যু মারা যাচ্ছিলেন তখনও তিনি সাবধান করে গেছেন কি বলেছেন আলা লাহানাতুল্লাহ আল ইয়েহুদ ও নাসারা ইয়েহুদি এবং নাসারা দুর্ফ আল্লাহ লাহানত হোক তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানাই ফেলেছে সেই জায়গা বানিয়ে ফেলেছে আল্লাহ ইন্নি আনহাক মানজালিকা সাবধান আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করছি চিন্তা করে দেখছেন মৃত্যুর সময় যে সময় অন্য কোনো চিন্তা রসুল ওই সময় উম্মতের প্রতি কত দরদি উম্মতের হেদায়তের জন্য কত চেষ্টা করে গেছে যে কখনো যেন কোনো কবর মসজিদকে কবর বানানো হয় কবরকে মসজিদ বানানো হয় দুইটা দুই দুই থাকবে দুইটা একসাথে হইতে পারে না দুইটা একসাথে হইতে পারে না আর আমরা এখন কি করি জানেন কবরের ভিতরে দেখি কোনো কোনো জায়গাতে মসজিদ আছে না উজিবিল্লা ওই মসজিদে সালাত হবে না কারণ রসুল আসলাম নিষেধ করেছেন দুনিয়াতে সব জায়গায় সেজাদ করা যাবে দুই জায়গা ছাড়া বাথরুম এবং মাকবারা কবরস্থান ছাড়া অথচ কবরস্থান দিয়ে মসজিদ বানায় কবর দিয়ে ভিতরে কবর নামাজ পড়তেছে কেউ কেউ দেখলাম নিচে কবর উপরে দোতলা দিয়ে নামাজ পড়তেছে কি কে জায়জ করে দিল ওটা কি জন্য জায়জ করলো একজনকে নিষেধ করলাম যে সামনে মসজিদের সামনে তোমরা এইভাবে কবরটা দিও না একটু পিছে দাও আশারাই দাও সে একদম মসজিদের সাথে লাগাই দিছে যেন আর ওয়াল তুলতে না পারে কেমন হইলো ওয়াল তুলে আলাদা করে দেওয়া উচিত অথবা গাছ গাছ হলে আলাদা করে দেওয়া উচিত বুঝা যায় কবর এটা সাথে না এরকম হওয়া উচিত নিজে রসুল আসলাম যেটা নিষেধ করছে ওটার দিকে রসুল বলছে লাত উসাল কুবুর কবরের দিকে ফিরে সালা দায় করো না আর আমরা কবরের দিকে ফিরে সালা দায় করি না বুঝে মিললে এই জন্য চিন্তা করো আপনার দায়িত্ব এটা হচ্ছে যেভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্তেও শিরকের ব্যাপারে কোনো আপোষ করেন নাই শিরকের ব্যাপারে সাবধান করে গেছেন তার স্ত্রীদেরকে এবং যারা উপস্থিত সবাইকে বলে গেছেন আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি তোমরা কবরকে মসজিদ বানিও না লাত আত্মাজু কবরি এইডা ও লাত আত্মাজু কবরা মাসাজিদ কবরকে সেই জায়গা বানিও না আর তোমরা আমার কবরকে ঈদের জায়গা অর্থাৎ এখানে সম্মিলন স্থান তৈরি করিও না অথচ কবরকে এখন সম্মিলন স্থান তৈরি করে কেমন জানেন পরশ মুবারক সম্মিলন স্থান এটা হারাম এবং এটার কারণে কি হয় ওরস অর্থ কি জানেন এটা শুনে নেন ওরস অর্থ হলো বিয়ে ওরা আল্লাহর সাথে বিয়ে দেয় না আস্তাক আস্তাক কেউ কেউ আরো কচির নাম দেয় কি বলে জানেন বেসাল শরীফ মিলন হয়েছে আর কেউ কেউ লালনের গান গায়ের সাথে মিলন হবে কত দিনে কেউ কেউ এটার সাথে মিলে মিলে গান গায় কেউ কেউ খুশ রুদ শরীফ এক একজনের শরীফের জ্বালা বাঁচতেছি না এত শরীফ আসলো কোথেকে এত শরীফের জ্বালা আমাদের মূল শরীফ হারিয়ে গেছে ভদ্রম হারিয়ে গেছে ভদ্রতা হারিয়ে গেছে মোট কথা এটাই আমি সংক্ষেপে এটাই বলবো যদি জান্নাতে পরস্পর আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চান জান্নাতে যেতে চান সন্তান সন্ততি স্ত্রী পুত্র নিয়ে দুটি কাজ করতে হবে আর দুটি কাজ বর্জন করতে হবে একটি হচ্ছে ইমান ও আমল সালে করতে হবে আরেকটি হচ্ছে সিরিক ছাড়তে হবে বেদাত ছাড়তে হবে এটা যদি করতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহর কাছে আমরা ভালো পাবো ইনশাল্লাহ এবং জান্নাত পাবো এবং এবং এমনও হতে পারে যে আল্লাহ এটার কারণে আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দেবে আল্লাহ আমিন
আল্লাহ আমাদের কবুল করো আল্লাহ আমাদের সমস্ত জীবনের গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সমস্ত আশা পূর্ণ করে দাও আল্লাহ আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছে সুস্থ দান করো আল্লাহ আর যারা বিপদগ্রস্ত আছে বিপদ থেকে উদ্ধার করো আল্লাহ আল্লাহ যে যত বিপদে আছে তুমি জানো আল্লাহ তুমি তাকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ আল্লাহ আমরা কারো কাছে যাবো না তোমার কাছে আমরা সাচ্ছি তুমি আমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দাও আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা তুমি ক্ষমা করে দাও আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সব পূর্ণ করে দাও আমাদেরকে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তুমি কবুল করো আমাদের তাহিদের উপর থাকতে পারি শিরিক বিলা থেকে মুক্ত থাকতে পারলাম তুমি আমাদের কবুল করো আমিন তাকবির কিভাবে হবে নারায় তাকবির নাকি আলিল্লাহ তাকবির প্রশ্নটা একটু ভালো হয়েছে নারা অর্থ হচ্ছে স্লোগান নারা অর্থ স্লোগান মানে তাকবির স্লোগানটা কিভাবে হবে এটা বলা উদ্দেশ্য মানে স্লোগানটা কিভাবে দিব নারা অর্থ স্লোগান ফার্সি শব্দ আমাদের দেশে একসময় ফার্সি ছিল তো এই জন্য নারায় না নারায় এটা হামদা দিয়ে নারা নারা অর্থ হলো শব্দ তোলা রব তোলা রব উঠানো তো রব উঠাবেন তাকবিরের রব কিভাবে উঠাবেন আল্লাহ হকের বলবেন তো এটা নারায় তাকবির অর্থ হচ্ছে আমরা কি আমরা তাকবিরের রব কিভাবে উঠাবো তো সবাই বলে আল্লাহ আকবর এটা তো এখন যেহেতু ফার্সি নেই এবং উর্দু ব্যবহৃত হচ্ছে না আমরা এখন আরবিটাই সরাসরি চলে আসি যে আল্লাহর জন্য তাকবির দাও লিল্লাহে তাকবির এবং আমরা আল্লাহ আকবর বলি এটা সবচেয়ে ভালো হবে এটা বলাটা সবচেয়ে উত্তম হবে ঠিক আছে বুঝে আসছে নারায় বললে কোনো সমস্যা নেই কারণ হচ্ছে নারা অর্থ হইল রব তোলা যে কোন রব তুলবো আমরা তাহলে আল্লাহ আকবর বলবো সবচেয়ে বড় কাকে মহান বানাবো আল্লাহকে নারায় বললে এমনি কোনো সমস্যা নাই নারা কোনো সমস্যা নারা অর্থ না অন্য কোনো অর্থ নারা অর্থ না বুঝার কারণে অনেকে মনে হচ্ছে নারা অর্থ বুঝে খারাপ নাই 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 নয় নারা শব্দ নুন আইন রা আলিফ হামজা ইয়ে মাহদুল্লা জানে অনেকে যারা ফার্সি জানে ওদের বাইরে জানে এটা হচ্ছে নারা ব্যবসায়িক উন্নতি ও নিরাপত্তা বজায় আছে এই বাজারে অলি আল্লাহ শুয়ে আছে এই কারণে ওই মায়ের পিছনে নামাজ পড়া যায় হবে কিনা ওই মায়ের পিছনে নামাজ পড়া যায় হবে না ইমাম বদলাইতে হবে কারণ সে মনে করতেছে ভালো মন্দর মালিককে অলি আল্লাহ সে মনে করতেছে কি অলি আল্লাহরা করে এখন যে এটা তো তার পিছনে নামাজ হবে না তাকে বুঝাইতে হবে আগে যে এটা বলা যাবে না যদি না ছেড়ে দেয় তাকে আউট করে দিবে বলে এর নামাজ পিছনে নামাজ পড়া হবে না কারণ হচ্ছে সে তো সিরিক করতেছে তার মনে করতে দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করে অলি আল্লাহ তথাকথিত গাউস কুতুব আবদালরা নিয়ন্ত্রণ করতেছে কেউ যদি মনে করে দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ করে কোনো মানুষ বা কোনো জিন কোনো পশু বা কোনো এই জাতীয় কোনো অজানা কোনো ব্যক্তি অথবা এই জাতীয় গাউস কুতুব আবদালরা নিয়ন্ত্রণ করে সে ব্যক্তির পিছনে নামাজ শুদ্ধ হবে না সে ব্যক্তির পিছনে নামাজ শুদ্ধ হবে না কারণ তিনি সিরিক করেছেন সিরিককারের পিছনে কোন নামাজ শুদ্ধ হয় না খোদা বক্স রুসের জন্য চাঁদা দাবি করছে কি করা আস্তাক বলল দিবেন না কোনোদিন হারাম কাজে কখনো আপনি কোনো সহযোগিতা করবেন না আল্লাহ তালা বলছে তাহানু আলাল বিরে আল ইসমাল রোদান ভালো এবং কল্যাণের কাজে পরস্পর সহযোগিতা করো অন্য এবং গুণার কাজে কেউ কাউকে সহযোগিতা করো না এই জন্য আপনি যদি সেখানে দেন আপনিও ইন্না কাইদা মিশ্রহম তাদের মতো আপনি হারাম কাজে শরীর হলেন এবং সেখানে তো শিরকি কাজ ও সেটার জন্য আপনি গুণাগার হবেন পা ধরে সালাম করা এবং পায়ের সাথে পা লাগালে সালাম করার বিধান কি পা লাগলে সালাম করার বিধান কি পা ধরে সালাম করা ইসলামে নাই মোটে নাই কখনো কখনো দুই একবার রসুল্লাহ সাল্লামকে তারা পায়ে চুম্বন করেছেন কোনো কোনো বর্ণনা আসছে কিন্তু সাহাবায় কেরাম এটা নীতি ছিল না এই জন্য যে জিনিস দুই একবার কেউ করেছে ওইটা দিয়ে দলিল দেওয়া যায় না বরং স্বাভাবিক দলিল ছিল তারা দেখা হলে কি করতেন সালাম দিতেন আর কি করতেন মোসাফাহ করতেন কোনো দিন যদি দূর দূরান্ত থেকে আসতো অথবা সফরে সফর থেকে আসছে তখন তারা কি করতেন মহানাকা করতেন দেখা হয়েছে দূর অনেক দিন পরে মহানাকা করতেন কিন্তু প্রতিদিন দেখা হইলে মহানাকা করা সুন্নত না কিন্তু প্রতিদিন দেখা হয়েছে মোসাফা করা সুন্নত মোসাফা করলে কি লাভ গুণা ঝরে যায় গুণা পড়ে যায় সালাম দিলে সব হয় কিন্তু কদম মুসি করলে গুণা হয় বেদাত এটা কদম মুসিরা বেদাত আরেকটা কি পায়ের সাথে পা লাগলে সালাম করা না পায়ের সাথে পা লাগলে সালাম করা যাবে না দরকার হলে মাথায় একটা চুমু দিবেন ভুল হয়েছে এটা ভুল কাজ করেছে তাকে খুশি করে দেন 
বিনা কারণে তার বিনা কারণে তার সাথে পা লাগাবেন কেন হ্যাঁ কিন্তু এর ওসিলে দিয়ে নামাজের মধ্যে পায়ের সাথে পা লাগাবেন বন্ধ করা যাবে না নামাজের মধ্যে পায়ে লাগাতে রসুল বলেছেন সাহাবাহ কেরাম বলেছেন সাহাবাহ কেরাম কি বলতেন বোখারিতে আসে কা না হাদুনা ইল জুকু কাহু বে কাবে সাহেবি আমাদের একজন তার সাথীর পায়ের সাথে পা লাগিয়ে রাখতো সমস্যা হয়নি আপনি এটা বেয়াদ মনে করতেছেন কেন যারা এটা বলে তা ভুল বলছে তাদেরকে জানতে হবে যে এটা ঠিক নয় কাজটা আল্লাহ হেদায়ত দান করুন খতমি ইউনুস খতমে জালালি খতমে কুমকুম করার বিধান কি খতমে ইউনুস খতম হিসাবে নয় এইটা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন সই হাদি সাব্যস্ত এইটা কোনো বিপদে পড়লে সেটা অবশ্যই সে বিপদ উদ্ধারের জন্য কাজ লাগে রসুল হাদিস সই হাদিস এটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পদ্ধতিগত সমস্যা আজকে আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু সময় কুলে না বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে থেকে বন্ধ করে দিলাম কিছু জিনিস আছে বেদাতের মনে রাখবেন মূল জিনিসটা যায় কিন্তু বেদাতের কারণে গুণ হচ্ছে মানে পদ্ধতির কারণে বেদাত হয়ে যাচ্ছে আপনি দুই রাখা ছড়া থা যায় কি না যায় কিন্তু যদি কোনো আপনি সূর্য ডুবার সময় পড়েন যায় কি না বোঝা গেল যে সময়ের কারণ সমস্যা হচ্ছে তাই না তাই কি না ফজরের নামাজ সাইড রাখাত আছে না না দুই রাখাত দুই রাখাত আপনি বললেন যে ফজর নামাজ আমি তিন রাখাত পড়বো হবে একটু বেশি না পড়ছে সমস্যা কি বেশি না একটু বেশি তো বললেন সমস্যাটা কিছু এই জন্য তো রসুল্লা দেখাই দেন নাই তাই তো তাহলে দেখা গেল স্থান কাল পদ্ধতি তারপরে সময় তারপরে একই 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 রকম একই নিয়মের ছয় রকমে আপনাকে মিল থাকতে হবে নাহলে আপনার এটা বেদাত হয়ে যাবে যে কোনো অ্যাবাদ করবেন ছয় রকম মিল থাকতে হবে আপনাকে তাহলে কী হয়ে যাবে সংখ্যা ও সংখ্যা দিক থেকে মিলতে হবে তাহলে কী হয়ে যাবে বেদাত হয়ে যাবে সেটা বেদাত হয়ে যাবে সুতরাং খতমে ইউনুস পড়া অবশ্যই ভালো নিঃসন্দেহে খতমে ইউনুস না মানে এই দোয়াটা দোয়া ইউনুসটা রসুল্লা সাল্লাম বলেছেন এটা পড়তে লা ইল্লা আন্তা সোবাহ কিন্তু কোনো দিন জলমি কিন্তু সংখ্যা নির্ধারণ করা কি হবে বেদাত হবে আবার এইভাবে গোল হয়ে বসে একে অপর উপরে ঠেলা ঠেলে দিয়ে পড়া এটাও কি হবে বেদাত হবে কারণ রসুল্লা সাল্লাম পদ্ধতি শিক্ষা দেননি আপনি অনবরত পড়তে থাকেন বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাওয়া যথেষ্ট হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বিপদ শেষ না অতক্ষণ পর্যন্ত পড়েন এক হাজার সোয়া লাখ অমুক লাখ তমুক লাখ গণের না কিন্তু খতমে জালালি বলতে কোনো খতম নাই খুতমে কুমকুম বলতে কোনো খতম নাই এগুলো সবই বেদাত যারা বলে বা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান তাদের পিছনে নামাজ পড়া যায় হবে কিনা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কি উদ্দেশ্য যদি বলে আল্লাহ সব দেখছেন জানছেন তাহলে ভালো মতো ভালো আকিদা না বলে আল্লাহ সত্তাগতভাবে সবাই পেটের ভিতরে বা সব জায়গায় রয়েছে তো নামাজ বিল্লা সে তো মুশরেক তার পিছনে কিভাবে নামাজ হবে কারণ আপনি যদি বলেন যে আল্লাহ বাথরুমে পায়খানার ভিতরে যায় যদি কথাটা বলা যায় নামাজ বিল্লা এগুলো তো সৃষ্টি সৃষ্টি তো আলাদা স্রষ্টা এবং সৃষ্টি আলাদা যখন সৃষ্টি ছিল না তখনও স্রষ্টা ছিলেন আপনি বিশ্বাস করেন কিনা এটা তাহলে বিশ্বাস করলে আপনি কিভাবে বলতে পারেন যে তিনি তিনি কি সৃষ্টি করার পরে ঢুকে গেছেন ভিতরে সৃষ্টি করার পরে কি ঢুকছেন না ভিতরে নাও বিল্লা তাহলে আপনি কেমনে বলবেন ভিতরে যারা সব জায়গায় বিরাজ বলা যাবে না বলবেন কি তিনি তার আরসুর উপর রয়েছেন সেখান থেকে তিনি দেখেন জানেন এবং বন্ধাদের সাহায্য করেন প্রয়োজন সারা দেন সব করেন কিন্তু কিন্তু তিনি আরসের উপরে এটা বিশ্বাস করতে হবে আরসের উপরে কি করছে এটা দরকার জানার দরকার নেই আরসের উপরে এটা বিশ্বাস করতে হবে স্বর্ণ পশাব হলে গোসল করা সারা সালাত হবে স্বপ্ন দোষ বোধ না স্বপ্ন দোষ হলে গোসল সারা সালাত হবে না গোসল করতেই হবে তবে যদি অসুস্থ হয় গোসলকে ডাক্তার নিষেধ করে তবে তিনি তাই এমন করে সালাত আদি করতে পারবেন স্বপ্ন হচ্ছে ডাক্তার বলতে হবে তার অসুখ এমন অসুখ যে গোসল করতে পারবেন না তখন শুধুমাত্র তিনি তাই এমন করে সালাত আদি করতে হবে সালাত মাপ নাই কিন্তু তাকে পানি থাকলে আর অসুস্থ না থাকলে পানি থাকলে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে বাধ্যতামূলক যদি কোনো ব্যক্তি মুসলমান থেকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে আবার পুনরায় যে ইসলাম অন্য ধর্ম থেকে ইসলাম মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে চায় তাহলে সে আবার মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে কিনা অবশ্যই পারবে কেন আল্লাহর দিন উন্মুক্ত অনেক মানুষ আছে ভুল করছে গুণা করছে না জানি করছে কেউ খ্রিস্টান হয়ে গেছে কেউ মুখ হয়ে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালার দরজা উন্মুক্ত যতক্ষণ দুই সময় পর্যন্ত একটা হচ্ছে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত যখন গড়গড়া বড় নিঃশ্বাস হয় তখন তবা করলে হয় না আরেকটা হচ্ছে পশ্চিম দিগন্ত সূর্য উঠলে এর আগ পর্যন্ত যে কেউ তবা করে আমার দিনে ফিরে আসবে লাই লাই ল্লাহ অসাধু লাই লাহ মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলে দিনে ফিরে আসবে আলহামদুলিল্লাহ এবং সলাত আদায় শুরু করে দিবে শর্ত এটা সলাতা শুরু করে দিবে তখন তো ইনশাল্লাহ সেই ইমানদার হতে পারবে কোনো সমস্যা নেই 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মাকরু ও হারামের সংজ্ঞা বলুন ও পার্থক্য কি মাকরু এবং হারামের সংজ্ঞা হচ্ছে হারাম সরাসরি যা করলে শাস্তির কথা আসছে সেই শাস্তি দুনিয়াতে হোক অথবা আখেরাতে হোক শাস্তির কথা আসছে গুণা বড় গুণার কথা আসছে সেটা আর বাকরু হচ্ছে এমন জিনিস যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তবে অবস্থা দেখে বোঝা যাচ্ছে যেটা হারাম পর্যায়ে যায় না এই জন্য কারণ কোনো শাস্তির কথা বলা হয় নাই কোনো শাস্তির কথা বলা হয় নাই যেমন যেমন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম আসরের পরে দুই রাগার নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে সালাদ পড়তে নিষেধ করেছে না কিন্তু কোনো বলেন নাই যে আসরের পরে পড়লে এত এত বছর যাহার নামে থাকবে এটা বলে না এর অর্থ হচ্ছে এটা নিষিদ্ধ এটা মাকে অপছন্দনীয় সময় কিন্তু এখানে সরাত আদায় করলে বড় গুণ আমরা কিন্তু সূর্য ডুবার সময় নিশ্চয় নিষেধ করেছে কঠিনভাবে যে সূর্য কি ডুবে শয়তানের দুই সিংয়ের মাঝখান দিয়ে ডুবে বলছে অর্থাৎ পার হয় এর অর্থ হচ্ছে এটা কঠিনভাবে নিষেধ করেছে একটা শয়তানের সাথে তুলনা করা হয়েছে এটা হারাম তো আগেরটা মাকরু এটা হারাম অর্থাৎ যেটা আর ইয়া স্তর অনুসারে যদি কোনো কোথাও কঠিনভাবে শাস্তির কথা আসে অথবা যদি কোথাও দুনিয়াতে আজাবের কথা আসে অথবা দুনিয়াতে কোনো এটার বিনিময়ে কোনো কিছু পেতে হবে কঠিন এটা শয়তানের সাথে বা কোনো হারাম জিনিস সাথে তুলনা করা হয় তখন সেটা হয়ে যায় হারাম আর যদি এটা না হয় এমনি নিষেধ করা হয় তখন সেটা হয় মাকরু আশা করি বুঝতে পারছেন কেউ যদি তহবা করে এবং তারপর থেকে কোনো গুণা না করে কিন্তু পূর্ববর্তী যে নামাজগুলো কাজ আছিল সেগুলো আদায় করতে হবে কি না তহবা করে গুণা না করে পূর্ববর্তী নামাজগুলো আর আল্লাহ আদায় করতে হবে না তবে যেগুলি মনে আছে এগুলো আদায় করতে হবে নিকট অতীত যেমন আপনি একদিন এরটা দুই দিন এরটা মনে আছে এগুলো করতে হবে যেদিন বিরাট সময় পার হয়ে গেছে এগুলো যেন মনে প্রাণে তহবা করতে হবে আর বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাইতে ভালো যেন আগেরগুলি ক্ষমা করে দেন দ্বিতীয় নারীদের পর্দা কতটুকু করলে হবে নারীদের পর্দার জন্য অবশ্যই তার সারাসরি ঢাকা থাকতে হবে মুখও ঢাকা থাকতে হবে সারাসরি এবং মুখও ঢাকা থাকতে হবে এটা হচ্ছে বিশুদ্ত মত তিন মেদাতে হাসানা যেমন নামাজের শেষে সম্মিলিত মনে হাত করলে কোনো গুণ হবে কি না নামাজের শেষে সম্মিলিত মনে হাত করলে এইটা বেদাতে হাসানা নয় এইটা হচ্ছে বেদাত এটাই বেদাত বেদাতে হাসানা বলতে কিছু নাই বেদাতে হাসানা হইতেই পারে না বেদাতে হাসানা আপনি প্রমাণ দেখেন আমি দেখাবো যে এটা বেদাত না দেখেন বেদাতে হাসানা কি জিনিস কম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা তাই না একজন বলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা রসুল্লাহ সাল্লাম মসজিদে মাদ্রাসা ছিল না তো এটাই তো আমরা তো এটাই করছি শুধু জায়গা বেশ কমেছে মসজিদ থেকে বাইরে আসছে এটাই তো এটা একটা বেদাত হলো কি করে এটা বেদাত হাসানা বলতে কিছু নাই এই জন্য কোনো বেদাতে হাসানা বলতে কিছু নাই হয় বেদাত হবে নয় এটা শূন্য হবে মাঝখানে কোনো কিছু নেই বাপার কিছু নেই বেদাত এবং হাসানা বেদাত এবং শূন্য মাঝখানে কিছু নেই একটা হবে যে কোনো একটা হয় রসুলের অনুসরণ নয় শয়তানের অনুসরণ নিজের একটা হবে তার আবির নামাজ কত রাখাত পড়া উত্তম যতক্ষণ আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই যতক্ষণ পড়তে পারেন আপনার নাসাত নাসাত বুঝেন ততক্ষণ আপনি পড়তে পারেন তো আপনি আট টাকা পড়ে দেখছেন যে ভালো লাগতেছে আর বেশি পড়বো না অসুবিধা নেই আপনি মতো বিশ টাকা পড়তে দেখছেন আরও বেশি পড়বো চব্বিশ টাকা পঁচিশ টাকা আমি চল্লিশ টাকা পড়ব কোনো সমস্যা নেই মদিনা তো এখন আলহামদুলিল্লাহ বত্রিশ টাকা হয় কোনো সমস্যা নেই এই জন্য তারাবির নামাজ নিয়ে কোনো ঝগড়া করবেন আল্লাহ রাস্তে তারাবি নিয়ে কোনো ঝগড়া দেন আসুনি কেউ তারাবির নামাজ যে যতটুকু পারেন ওটুকু পড়বেন কেউ কম পড়ছে চলে যান নফল সলাত রে ভাই নফল সলাত এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জায়গা নয় এটা নফল সলাত নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না নফল সলাত যে যতটুকু পারে ওটুকু পড়ুক যে পড়তে পারে নাই যাক অসুবিধা কি কাজ আছে চলে গেছে কষ্ট লাগছে সকালে ডিউটি আছে আপনি সারাতে সারা দিনই নামাজ পড়াবেন লম্বা করে এটাও তো কঠিন তার জন্য যতটুকু পারে সে পড়ুক কিন্তু হাদিসে আছে যে কেউ ইমামের সাথে দাঁড়াবে ইমাম সালা ইমামের সালাদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে সারা রাত্রি দাঁড়ানো সব পাওয়া যাবে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য যতটুকু ইমাম পড়ে অতটুকু পড়েন কোনো সমস্যা নেই কেউ যদি বান্দার হক নষ্ট করার পর তা পালন করার ইচ্ছা করে কিন্তু যার হক না করছে নষ্ট করছে তা মনে থাকে মনে না থাকে মনে হয় তাহলে সে কি করবে মনে হয় তার কথা মনে না থাকে হয়তো এর মূল দৃশ্য কেউ যদি বান্দার হক নষ্ট করার পর তার দিতে ইচ্ছা করে দিয়ে দিবে ওই ব্যক্তি মনে থাকুক আর না থাকুক তারে বিভিন্নভাবে প্রয়োজনে তার নামে অ্যাকাউন্ট করে দিয়ে দিবে পর নামে তার নামে ইয়া করে কি করে এখন তো অনেকেই ফ্লেক্সি করে দেয় তাই না অথবা তার নামে হাদিয়ে হিসেবে বাসায় পাশাই দিবে অথবা তারা একটা বলবে যে ভাই ঈদ উপলক্ষে আপনার একটা গিফট দিতে চাই তাও দিয়ে দিতে পারে হ্যাঁ যদি তার কথা মনে না থাকে তার তাকে চিনা না যায় জানা না যায় তখন কি করবেন তখন তার নামে সেটা সত্যা করে দিবেন কিন্তু কোনো দিন যদি কোনো সে আসে বলে যে তোর কাছে তো টাকা পাওনা ছিল তখন আবার দিতে হবে আপনি এটা নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য করেছেন সেভ করার জন্য তার নামে সত্যা করেছেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেছে তাকে আবার টাকাট
এমন কোন কোন দেশ আছে যার বাংলাদেশের সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন নাই তখন আপনি এটা বাড়াতে পারেন এইজন্য কারণ টাকাটা নষ্ট করার জন্য আপনি তো টাকা রোজগার করেছেন কষ্ট করে সেখান থেকে বাড়াতে পারেন কিন্তু যেখান থেকে সরকারি ভাবে টাকা পাঠানোর সুযোগ আছে সেখানে হুন্ডির ব্যবসা করা হারাম কারণ আপনি বাংলাদেশের বিশ কোটি মানুষের হক নষ্ট করছেন কারণ একটা টাকার যে ট্যাক্স আছে এই ট্যাক্সটা আবার মানুষের মধ্যে বন্টন হয় আপনি যে বন্টন করতে তার থেকে বঞ্চন করে আপনি যে একা চুরি করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন পুরোটা এটা তো কয়েকজন পাইছে বাকি যদি টাকা নষ্ট করছেন এইজন্য আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন নামাজে কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়লে নামাজ ভঙ্গ হবে কি না হাদিসে বিভিন্ন বর্ণনা আসছে আয়সারা দিয়ে লানহা এবং উম্মে সালাম আলাদি আলহা দুইজন ফাঁকিহা উম্মতের তারা কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়েছে তাহলে বোঝা গেল যে তারা পড়েছেন এই সালাতে না তারা পড়েছেন নফল সালাতে এই জন্য কেউ যদি কোন তার আবি বা এই জাতীয় সালাতে নফল সালাতে কোরআন শিব দেখে দেখে পড়ে তার নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না নামাজের কোনো ক্ষতি হবে না তবে সমস্যা একটা আছে এটা কি জানেন একবার খোলে একবার বন্ধ করে তার রুকু করতে হয় না তার সেটা করতে হয় না যদি কোনো কিছু এরকম খোলা রেখে রেখে দেয় এটা সাইজ আছে কিন্তু বারবার করা বারবার নামানো বারবার উঠানো এটা কিন্তু সলাতের গুরু গাম্ভীর্যের বিপরীত তাহলে এটা এইভাবে করা যাবে না যদি রাখে দেওয়ার পরে একটা উঁচু জিনিস আমি দেখেছি সৌদি আরবে যেটা কি করে উঁচু জিনিসের উপর রাখে তো ওরা নামাজ পড়ে এটা ঠেলে দেয় আর নামাজ রুকু সুজিদা করে আবার উঠে আবার পড়ে এটা যদি হাত দিয়ে ধরা লাগে না বারবার উঠানো লাগে না উঠানো লাগে না তাহলে কোনো সমস্যা নাই হতে পারো তবে আমি মনে করি না এটা একটা ভালো কাজ ভালো কাজ হচ্ছে মুখস্ত করা ভালো কাজ কি যতটুকু মুখস্ত পারেন অতটুকু পড়বেন বাড়াবাড়ি করবেন না কোরআন শরীফ এবং মক্কার মসজিদের নামে প্রথমত মক্কার মসজিদের নামে সিরিক করা দেওয়া যায় নাই অস্ত্র বলতেছি শেষ হয় নাই অপেক্ষা করো মক্কার মসজিদ বা কোনো মসজিদের নামে শপথ করা যায় নাই কারণ মসজিদগুলি তো বিল্ডিং তাই না এগুলি মাখলুক না সৃষ্ট সৃষ্ট জিনিসের নামে কোনো শপথ করা হয় না যায় নাই কিন্তু কোরআনে কেরিম আল্লাহর বাণী এই জন্য কেউ যদি কোনো আল্লাহর বাণী দিয়ে শপথ করে যে আল্লাহর কোরআনের বাণী দিয়ে শপথ করছে তাহলে যায়জ হবে বুঝে আসছে কথাটা এটা আল্লাহ সেফাত দিয়ে সাব্যস্ত শপথ সেবা শপথ করা এটা জায়জ আছে এটা সমস্যা নেই এটা পূরণ করতে হবে এই জন্য বড় বড় কাজে আল্লাহর আয়াত আল্লাহর সেফাতের দিয়ে শপথ করা আরোজ বেজাতিল্লা বলতে পারো ওকসুম বিল্লাহ ওবে আয়াতি বলতে পারবো কোনো সমস্যা জায়জ আছে কিন্তু আল্লাহর সৃষ্ট জিনিস দিয়ে করা যাবে না কোরআন শরীফ বা কাবা এগুলি দিয়ে কি করা যাবে না এগুলো তো সৃষ্ট জিনিস এগুলো দিয়ে কোনো শপথ করা যাবে না তবে আল্লাহর আয়াত দিয়ে শপথ করা যাবে কোরআনের আয়াত দিয়ে শপথ করা যাবে জি পাঁচ টাকা হয়ে গেছে আপনার সন্দেহ হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবেন বুঝছেন কিনা যেই জায়গায় থাকেন না কেন কিন্তু আর শেষ বৈঠকে মনে হয়েছে তখন সৌসিদা দিলে আপনার আলহামদুলিল্লাহ কাজ হয়ে যাবে আরেক টাকা পড়তে হবে না অনেকে যেটা বলে যে আরেক টাকা পড়তে হবে ঠিক না কারণ আপনি আরেক টাকা কি জন্য পড়বেন কেন মিলেছে যেটা হয়েছে ভুল হয়েছে যখন আপনি সজিদা দিবেন তখন ভুলটা কাটা যাবে শয়তানকে আপনার কি মারা হবে শয়তানকে একটা শয়তানকে আপনি আঘাত দিলেন যে আমি তুমি তোমার ভুলের অতিরিক্ত আমি দুইটা সজিদা করে দিলাম আল্লাহকে এবং তোমার তোমার ভুল থাকলো না চোরের হাত কাটার বিধান মানুষের জন্য নয় সাধারণ মানুষের জন্য এটা কার জন্য রাষ্ট্র প্রধান এবং সরকারের জন্য হাত কাটার বিধানে যেটা আছে হাত হচ্ছে কোর থেকে কোর হচ্ছে এইখান থেকে মানে এই যা কি বলা হয় কবজি কবজি না কবজি এটা নয় কবজি পর্যন্ত কাটে সৌদি আরবে এটা কাটে এখনো আছে চুরি করলে হাত কেটে দেয় এটা এই এই বিধান রয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এবং এটা কোনো কোনো দেশ আর রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে এটা থাকা উচিত কিন্তু আর ব্যক্তিগতভাবে কেউ এটা করতে পারবে না কারণ আইন বাস্তবায়ন সংস্থা ছাড়া কেউ যেন এই জাতীয় কাজগুলি না করে এটা মনে রাখতে হবে অর্থাৎ ইসলামের হদুদগুলো ইসলামের শরীয়তের যে বিধান বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে এগুলো ব্যক্তি করতে পারবে না এগুলি সরকারের উপর না করলে সরকার গুণাগার হবে ব্যক্তির উপর যেন এটা না আসে ব্যক্তি যেন না করে কোনো দিন আখরাতের কথা স্মরণ করার জন্য যাই হবে কিন্তু হাদিস দিয়ে মনে করলে বেদাত হবে
আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ও